അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരിക്കോൽ ശപിക്കപ്പെട്ട ഷെയ്താന് കടന്നു പോന്നു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെ മുന്നിലും ഷെയ്താന് കടന്നു പോയി ആദൻ നബിയുടെ മുന്നിൽ പോയി നൂഹ് നബിയുടെ മുന്നിൽ പോയി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മുന്നിൽ പോയി മുസാ നബിയുടെ മുന്നിൽ പോയി എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെ മുന്നിലും ശപിക്കപ്പെട്ടവന് കടന്നു ചെന്നു അങ്ങനെ അവസാനം മഹാനായ സുറഫുൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവന് കടന്നു വരികയാണ് ാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പേടിച്ച് പിറച്ചു കൊണ്ടാണ് ഷെയ്താന് കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അവനോട് സംസാരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആശപിക്കപ്പെട്ടവനോട് ചോദിക്കുകയാട് അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ ചോദിച്ച് എടാ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ എപ്പോഴും നിന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണല്ലോ എപ്പോഴും നിന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണല്ലോ ഓരോ മനുഷ്യനെ വഴിപിടപ്പിക്കുമ്പോഴും ഓരോ മനുഷ്യനെ കുടിയിൽ കൊണ്ട് ചാടിക്കുമ്പോഴും ഓരോ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴും പടച്ചവനെ നീ അത് കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുന്നവനാണല്ലോ എപ്പോഴും നിന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത പുഞ്ചിരിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂർ ചോദിക്കുന്നു എടാ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നീ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ആയുസില് എപ്പോഴെങ്കിലും നീ മനസ്സറിഞ്ഞ് കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ ബസല്ല മാതങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ട സൈതാരോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ പറയുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയ നാലവസരമുണ്ട് ശപിക്കപ്പെട്ട ചെയ്താൻ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനോട് പറയുകയാ യാ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാന്റെ നബിയെ എന്റെ ആയുസിന്റെ ഇടയ്ക്കില് എന്റെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയില് എന്റെ ജീവിതത്തിന് നാല് അവസരങ്ങളിൽ ഞാൻ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോയി നബിയെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ വസല്ല മാതങ്ങള് ശപിക്കപ്പെട്ട ചെയ്താനോട് ചോദിക്കുകയാ നീ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞു പോയ നാല് അവസരമേതാ നിന്റെ കണ്ണിനെ നിറയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ നീ കരഞ്ഞു പോയ നാല് അവസരമേതാട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകന് സല്ലാഹു വലിയ വസല്ല മാതങ്ങള് ശപിക്കപ്പെട്ട് സൈതാനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാന്റെ നബിയെ ഒന്നാമത്തെ അവസരമേതം നിറയുമോ നബിയെ ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു പോയാ ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു പോയ പേടിച്ചിട്ട് മൂത്രമൊടിച്ചു പോയ ഒരു അവസരമുണ്ട് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം ചോദിച്ചു എപ്പോഴാടാ ശപിക്കപ്പെട്ടവര് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാട് ആദി പിതാവ് ആയ ആദൻ നബി അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുകയാ എന്നിട്ട് ആദമിന് എല്ലാ അറിവുകളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ അറിവുകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാ എല്ലാ അറിവുകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു ആദൻ നബിയ മലക്കുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാട് പടച്ചവന് മലക്കുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് ആദൻ നബിയെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു എല്ലാ മലക്കുകളോടും പറഞ്ഞു ആദമിന്റെ മുന്നിൽ സുജോതി ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കാലം അറിവുള്ളവൻ ആദമാട് നിങ്ങളെ കാലം അകത്തമുള്ളവൻ ആദമാട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മുഴുവനും ആദൻ നബിയുടെ മുന്നിൽ സുജോത് ചെയ്യണമെന്ന് പടച്ചറപ്പ് പറയുമ്പോ എല്ലാ മലക്കുകളും സുജോത് ചെയ്യുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ മലക്കുകളും സുജോത് ചെയ്യുകയാ പക്ഷേ അവരുടെ ഉസ്താദായ അസാസിയിലുണ്ടല്ലോ ആ മലക്കുകളുടെ നേതാവായ അസാസിയിലുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ മാത്രം ആദമിന്റെ മുന്നിൽ സുജോത് ചെയ്യുന്നില്ല അള്ളാഹു ചോദിച്ചു നീ എന്തേ സുജോത് ചെയ്യാത്തത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു പടച്ചറപ്പേ എന്നെ സിട്ടിച്ചത് തീയിൽ നിന്നാ പടച്ചവര് ഈ ആദമിനെ സിട്ടിച്ചതാണെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നിന്നാ പടച്ചവര് അവനെ കാലും മഹത്വമുള്ള വഞ്ഞാരാ അവരെ കാലും മഹത്വമുള്ള വഞ്ഞാരാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദമിന്റെ മുന്നിൽ സുജോത് ചെയ്യില്ല എന്ന് മലകുകൾ അവസ്ഥാദായ അസാസിയിൽ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പടച്ചവരോട് വികാരം കാണിക്കുമ്പോൾ 
അള്ളാഹുബിനോട് വികാരം കാണിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് അഹങ്കാരം കാണിച്ചപ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അള്ളാഹുബാന എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് പടച്ചവന് ശപിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് പറയും അള്ളാഹു എന്നെ ശപിച്ചപ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോയി നബിയേ ഞാൻ പേടിച്ച് മൂത്രമൊഴിച്ചു പോയി നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് സൈത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ രണ്ടാമത്തെ അവസരം ഏതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഖി വസല്ല മാസങ്ങള് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഖിൽ മഹാനായി റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങളോട് ശപിക്കപ്പെട്ട സൈതാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയ രണ്ടാമത്തെ അവസരം ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയ രണ്ടാമത്തെ അവസരം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സുല്ലാഹു ബലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നിയാ റസൂൽ അല്ലാ ഞാൻ കളിച്ചു കൊണ്ട് നടന്ന സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ലഘും ജനാരിപികളും തേനരുവികളും ഒഴുകുന്ന പടച്ചവന്റെ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ശപിക്കപ്പെട്ടവന് ആട്ടിയിറക്കുകയാ അള്ളാഹു സുബാനുബിക്കപ്പെട്ട സൈതാ അവനെ പടച്ചവന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവൻ അടിച്ചിറക്കുമ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോയി നബിയേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ആട്ടിയിറക്കി വിടുമ്പോ അവന് കരഞ്ഞു പോയ രണ്ടാമത്തെ അവസരമാട് മൂന്നാമത്തെ അവസരം ഏതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഫാത്തികയുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ നിങ്ങളും മദ്രസയിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ മദ്രസയിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഫാത്തിക ബോധിയട്ടല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നീ ഇന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ശപിക്കപ്പെട്ടവന് പറയുകയാ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയ മൂന്നാമത്തെ അവസരം അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനില ഫാത്തിക ഇറങ്ങിയപ്പെടാൻ ഫാത്തിക ഇറങ്ങിയപ്പോ അള്ളാഹുബേ സൈതാൻ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോയി നാനാമത്തെ അവസരം ഏതെന്നറിയുമോ നാനാമത്തെ അവസരം ഏതെന്നറിയുമോ സൈതാൻ പൊട്ടി കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറയുന്നു ആ റസൂൽ അള്ളാ അങ്ങ് ജനിച്ചപ്പെടാൻ നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലവാദങ്ങള് ഈ ഭൂമുഖത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന സമയമാട് സൈതാമല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോയ സമയമാട് എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലവാദങ്ങള് പറയുന്നുണ്ട് മാമിൻ മൗലൂദിന് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞു വെളിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കരുന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ശപിക്കപ്പെട്ട സൈതാന് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ നുള്ളുകയാട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം വേദനിപ്പിക്കുകയാട് എന്നിട്ട് ആ ചോര കുഞ്ഞു കടന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവന് മാറി നിന്ന് സന്തോഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ഇടവീണ നിശബ്ദതയിലല്ലാഗുവിന്റെ റസൂല് വേദനിക്കുന്ന മനസ്സോടെ കിടന്നിറങ്ങുമ്പോ അതാ വരുന്ന മുക്കറബുൽ അമ്ലാക്ക് മലക്ക് കടന്നു വരികയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കാലിൽ തട്ടികെട്ട് വിളിക്കും അള്ളാഹു അങ്ങയോട് പിണങ്ങിയട്ടില്ല നബിയേ അള്ളാൻ അങ്ങയോട് ദേഷ്യമില്ല നബിയേ എഴുന്നേക്ക് നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് പറയുകയാട് കൈബാലയത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് പോയിട്ട് ഏഴ് പ്രാവശ്യമെന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ പ്രവാചകർ പടച്ചവരെ പരിശുദ്ധമായ കഴിവയുടെ ചുറ്റും ഏഴ് പ്രാവശ്യം നടക്കുകയാട് ആ നടത്തം കഴിയുമ്പോ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞൊന്ന് കണ്ണടച്ച് കിടക്കിനബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാതങ്ങളു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കണ്ണടച്ച് കിടക്കുകയാട് പ്രവാചകന് കണ്ണടച്ച് കിടക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്നൊരു സർജറി ചെയ്യുകയാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് പറയുന്ന വാഹനം വന്നിന് ബിയേ ഒന്ന് കേറുമോന് ബിയേ ഒന്ന് കേറിന് ബിയേ സുബഹാനല്ലീലം മസ്ജിദിൽ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകര് ബുറാഖം പറയുന്ന വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ കേട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് ഇസ്ലാമി യാത്ര തുടങ്ങുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ യാത്ര തുടങ്ങി അപ്പവ അന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോ ജിബിരിയില് പറയുന്ന എഴുന്നേറ്റ് ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ അടുക്കലും നിറങ്ങനെ ബിയേ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്തിറങ്ങി രണ്ടര കഴുത്ത് നിഷ്കരിക്കുകയാ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടാമതിറങ്ങിയത് മഹാനായ ഹലീമുള്ളാഹി മുസാ മുസാനബി അലി ഖസലാമിന്റെ കബറിന്റെ മുന്നിലോ അവിടെ ഇമിറങ്ങി ദുരാ ചെയ്യുകയാട് ഇങ്ങനെ പ്രവാചകന് പടച്ചവനെ മൂന്നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് അവനാവസാനം മസ്ജിദിൽ അക്സയിൽ ചെന്നിട്ടു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഇമാമാവുകയാട് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഇമാമാവുകയാ അവിടെ നിന്നെല്ലാവർക്കും ജമാത്തായി ഇമാമത്തായി നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുകയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു ബലിഹി വസല്ലാതങ്ങള് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനോട് ശപിക്കപ്പെട്ടവന് പറയുന്ന ആ റസൂൽ അല്ലാ ഞാന് കരഞ്ഞു പോയ നാലാമത്തെ അവസരം അങ്ങ് ജനിച്ചപ്പെടാൻ നബിയേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച ഇതുപോലെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈതാനവല്ലാതെ കരയിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ ചൈതാന്റെ മനസ്സിനവല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പതിനൊന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്ന് അത്ഭുത ബാലന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്നാമത്തെ കുഞ്ഞ് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങളായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞേതെന്നറിയുമോ ചൈതാനവല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച ചൈതാനവല്ലാതെ കരയിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞാരെന്നറിയുമോ മഹദി മറിയം ബേബി റതിയല്ലാഹു മറിയം ബീവിയുടെ ചരിത്രമറിയുന്നവരാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്തിന്റെ പേര് തന്നെ മറിയമെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങള് ആ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായത്തിൽ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് മറിയമെന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മറിയമനെ മറക്കാൻ കഴിയുമോ പെങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങളാകണം രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ാകാ പാടില്ല അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകർ ഈ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പെങ്ങന്മാരോട് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെയാട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെയാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലകത്ത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആരാ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളാരാ മഹുതി മറിയം ബീവി റതിയല്ലാഹു തയാറാർഹാ ഒന്നാമത്തെ പെണ്ണ് മറിയം ബീവിയാ രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണ് ഫിറൌനിന്റെ ഭാര്യയായ ആസിയാ ബീവി റതിയല്ലാ 
ആരാമറിയമാരാ <laughs> വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് കൊല്ലമായി മക്കളില്ല അള്ളഹാനോട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരണ് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരണ് ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങളായി അള്ളാഹുബിനോട് ചെയ്യുകയാ ഒരിക്കൽ ഹന്നത്തു ബീബി അള്ളാഹുബിനോട് പറയുകയാണ് ഇത് ോട് പറയുന്നു അള്ളാ എത്ര കൊല്ലമായി പടച്ചവര് എത്ര കൊല്ലമായി പടച്ചവര് മക്കളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാട് പടച്ചറപ്പേ എനിക്കെങ്ങാണം നീ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്നാല് ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാമെന്ന് നേർച്ച ചെയ്യുന്നു അള്ളാ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തന്നാല് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു ധരിച്ചാല് അവനെ ഞാൻ പള്ളിക്ക് കൊടുത്തേക്കാം പടച്ചവര് അവിടെ നിന്ന് നേർച്ച ചെയ്യുകയാട് അള്ളാഹു ആദു ആ സ്വീകരിക്കുകയാ അള്ളാഹു ആദു ആ സ്വീകരിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് അന്നത്തു ബീവി പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് നേർച്ച ചെയ്തതാണല്ലോ പള്ളികൾ ഹൃദമത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആണായിരിക്കുമല്ലോ അന്നത്തു ബീവി വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് ആഗ്രഹത്തോടെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നിലക്കുകയാട് അവസാനം അന്നത്തു ബീവി അവിടുന്ന് ൊരു പെൺകുഞ്ഞിനെയാട് ആണാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നടന്ന അന്നത്തു ബീബിക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയാ പടച്ചവരെ പ്രസവിച്ചതൊരു പെൺകുഞ്ഞാട് അള്ളാഹുബിനോട് ോ നിന്റെ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നേർച്ച ചെയ്തതാണല്ലോ പടച്ചവര് ഞാൻ ആൺ കുഞ്ഞാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഇത് പെണ്ണായി പോയല്ലോ ഇത് പെൺകുഞ്ഞായി പോയല്ലോ ആണും പെണ്ണും സമമല്ലല്ലോ അല്ലോ ആണും പെണ്ണും സമമല്ലല്ലോ അല്ലോ അവസാനം സഹോദരങ്ങളെ അവസാനം കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാട് പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് നേർച്ച ചെയ്തതാണല്ലോ ആ നേർച്ച അതാ പാലിക്കണമല്ലോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ അതാ സഖരിയാരബി കയ്യിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് കെട്ടിട്ട് സഖരിയാരബി മറിയം ബി വിറുതി അള്ളാഹു താലാർഹയെ വളർത്തുകയാ 
എപ്പോഴാണ് മറിയം സംസാരിച്ചത് എപ്പോഴാണ് മറിയം സംസാരിച്ചത് എപ്പോഴാ അത്ഭുതം കാണിച്ചത് എപ്പോഴാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കുറാ പറയുകയാണ് അതാ മറിയം ബീബ് എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോൾ പള്ളിക്കകത്ത് കടന്ന് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം അതാ മതാ പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ മറിയം ബീബ് റതിയല്ലാഹു ഒരുപാട് പടങ്ങൾ കടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പടവർഗങ്ങൾ കടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ സക്കരിയാനബി കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു മറിയമേ ഈ പടങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാ മറിയമേ ഇതൊന്നും ഇന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ലല്ലോ ഈ നാട്ടിലും ഈ നാട്ടിലൊന്നും കിട്ടാത്ത പടങ്ങളാണല്ലോ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് മറിയമിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ മറിയം ബേ വ്രതികല്ലാഹു ആ പടങ്ങൾ മുഴുവനും കടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ിയാനബി ചോദിക്കുകയാണ് കാലയാ മറിയമു അന്നതാ അവിടുന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് കാലയാ മറിയമു അന്നാലുവമില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സംസാരിക്കാൻ പക്കത എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതാ മറിയം ബീവി എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോൾ സക്കരിയാനബിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നബിയേ എന്റെ റബ്ബനിക്ക് തന്നതാ എന്റെ റബ്ബനിക്ക് തന്നതാ ഈ പഴങ്ങളൊക്കെ തന്നത് എന്റെ പടച്ചറപ്പോ സക്കരിയാനബിയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി സക്കരിയാനബിയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി ആ സമയത്ത് രണ്ട് കൈമുയർത്തിയിട്ട് പടച്ചവനോട് ആ മറിയം ബീവിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സക്കരിയാനബി അള്ളാരോട് ചെയ്യുന്നു സന്താനത്തിന് എനിക്ക് തരണേ അള്ളാരിയാനബി പോലും ആ ചെയ്തെന്ന് ആ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടാമത്തെ അത്ഭുത ബാലനാരായിരുന്നെന്നറിയുമോ മഹരിമറിയം ബീവിറലിയല്ലാഹു തയ്യാറാറുക എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞേതാ സമയത്തിന്റെ പരിധി കുറവായത് കാരണം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞേതാ ചൈതാനമല്ലാതെ കരയിപ്പിച്ച ചൈതാന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വേദനകൾ സമ്മാനിച്ച മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞേതെന്നറിയുമോ മഹാനായ നബി അലിഹു സലാരാബിയാരാബിയാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ യഹിയാനബിയുടെ ചരിത്രമെന്നാണ് ഏതെങ്കിലും ൊരു മനുഷ്യന് വായിച്ചു നോക്കിയാ റബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുമല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരു സന്താനത്ത് എനിക്ക് തരണേ അല്ലോ ആരായാരാ വിവാഹം കടിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാത്ത ഭാര്യയും ഭർത്താക്കന്മാരും ഈ സദസ്സിലിരിപ്പുണ്ടല്ലോ എന്റെ പെങ്ങള് പ്രതീക്ഷ കളയണ്ടാ ഒരിക്കലും നീ പ്രതീക്ഷ കളയണ്ടാരബി അലിഹല പടച്ചവരെ വിഭാഗം കടിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായി ഒരു കുഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാവല്ലാതെ കുതിക്കുകയാട് പടച്ചുറപ്പിനോട് പെടുമത് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിലക്കുകയാട് അവസാനം സക്കരിയാനബി അള്ളാരോട് ചെയ്യുന്നു അള്ളോ എനിക്കൊരു സാലിഹായ സന്താനത്തിന് തരണേ അള്ളോ നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സായിരുന്നു പെങ്ങള് സക്കരിയാനബിറപ്പിനോട് ചെയ്തത് നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ പ്രായം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സാരബിയുടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയാ സക്കരിയാനബി കള്ളാഹു ഒരു പൊന്നുമോനെ കൊടുത്തു മഹാനായി അലിഹു സലാ 
موسیقی 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 Sama 
സമയത്തെങ്കിലും മയ്യത്ത് കാണുന്ന സമയത്തെങ്കിലും പള്ളിക്കാറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി മയ്യത്തിറക്കി വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്തെങ്കിലും ആ കവറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് പടച്ചവര് ഞാനും ഇതുപോലെ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം വന്ന് ആറടി മണ്ണിനകത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കേണ്ടവനാണല്ലോ ആ ചിന്ത നമുക്കുണ്ടോ ആ ചിന്ത നമുക്കുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അഹങ്കാരമല്ലേ ധിക്കാരമല്ലേ അമ്മാനെ പേടിയില്ലാത്തവരല്ലേ നമുക്കൊക്കെ പടച്ചവനെ പേടിയില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാ എന്ത് ചെയ്താലും അള്ളാഹു കാണുമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാ അള്ളാന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ മുസ്ലിമിനും അറിയാ പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല കണ്ടാൽ എനിക്കെന്താ അല്ല കണ്ടാൽ എനിക്കെന്താ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിസ്കരിക്കാൻ മടിയാണല്ലോ പഠിച്ചവരെ പുണ്യമായ റജപുമാസ് നമ്മൾ അള്ളാഹുബിന്റെ മാസമാണല്ലോ ഇന്നലെ ബുഹറിന്റെ സമയത്താണല്ലോ നമസ്കാരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ റജബ് മാസം പോലും നിസ്കരിക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ ഖുർആാനോദാത്തവരുണ്ടല്ലോ ഒരു സ്വരാത്ത് പറയാത്തവരുണ്ടല്ലോ അഹങ്കാരികളെ പോലെ അധികാരികളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിനക്ക് മക്കൾ ജനിക്കൂല നിനക്ക് യഹിയാലപ്പിയപ്പോലെ ഒരു കുഞ്ഞിന് കിട്ടൂല നിന്റെ മക്കള് സാരികീകളാകൂല അള്ളാനെ പേടിയുള്ള ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനുമേ നല്ല മക്കളെ കിട്ടൂ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വീട്ടില് അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വീട്ടില് സാരികായ മക്കൾ ജനിക്കൂ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ തലതിരിഞ്ഞ കുടുംബത്തിൽ നല്ല മക്കൾ ജനിക്കൂല കള്ളുകുടി എന്റെ വീട്ടില് അഹങ്കാരികളുടെ വീട്ടില് പരിസരി നിന്നവന്റെ വീട്ടില് നല്ല മക്കൾ ജനിക്കൂല നല്ല കുടുംബത്തില് നല്ല വാപ്പയ്ക്കും നല്ല ഉമ്മയ്ക്കും നല്ല മക്കൾ ജനിക്കൂ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കൂഫ പട്ടണത്തിലൂടെ വിശക്കുന്ന വയറോട് അള്ളാഹുബേ വിശന്ന് വിശന്ന് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ സൈദ് കഥ പടച്ചവനെ സാധിച്ചവന് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്നവർ ചെറുപ്പക്കാര വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല യുവത്വത്തിന്റെ നിലവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന കാടാരടകുള്ള സുന്ദരനായ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പടച്ചവരെ കൂപ്പ പട്ടണത്തിലൂടെ നടക്കുകയാണ് അവസാനം നടന്നു നടന്നു ഒരു പുഴയുടെ ചാരത്തുകൂടെ നടന്നു പോവുകയാ സാബിത്തുപരി ഇബറാഗീം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പുഴയുടെ ചാരത്തുകൂടെ നടന്നു പോവുകയാ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ശരീരം തളർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ പുഴയുടെ ചാരത്തിരിക്കുകയാ പടച്ചവരെ ഇങ്ങനെ പുഴയുടെ ചാരത്തിരിക്കുമ്പോ ഒരാപ്പിള് വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി വരികയാ ഒരാപ്പിള് വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി വരികയാ സാബിത്തുപിന് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ പുലെടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ് വിശപ്പിന്റെ കാടിന് താൽ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന് ആ പുലെടുത്ത് കഴിക്കുകയാ പകുതി കഴിച്ചപ്പോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത വരുന്നു അല്ലോ ഇത് ഹറാമാണല്ലോ റബ്ബേ അനുവാദം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഇതെനിക്ക് തിന്നലെ ഹറാമാണല്ലോ റബ്ബേ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന് ഒരു ആപ്പിളെടുത്ത് കടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പകുതി കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാതിരുന്ന് കരയുകയാ അള്ളാഹുബേ മരിച്ച നരകത്തിലാണല്ലോ ഞാൻ മരിച്ച നരകത്തിലാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്റെ ശരീരത്തിലെ രക്തം പോലും ഹറാമായി പോയല്ലോ സാബിസ്തുബിന് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് ആ പുഴയുടെ ചാരത്തുകൂടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ആ തോട്ടത്തിലെ ഒരു മരമാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത് ആ തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ കാടുകയാണ് സാബിത്തുബിന് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരം ചോദിക്കുകയാ എനിക്കൊന്ന് പൊരുത്തം തരുവോ ഈ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഈ തോട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു പടം വെള്ളത്തിൽ വീണിട്ട് ഒഴുകി വന്നു ഞാൻ വിശപ്പിന്റെ കാടിന്റെ താലെടുത്ത് കടിച്ചു പോയി എനിക്ക് പൊരുത്തം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഞാനല്ല യജമാരൽ ഞാനിവിടത്തെ ജോലിക്കാരനോ ഞാൻ ഈ തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കാരനോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ജമാനന്റെ വീട് വിടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഒരു രാവും പകരം നടന്നാലേ എത്തുകയുള്ളൂ 
ഭാവിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ നടക്കാ തയ്യാറോ പടച്ചവന്റെ മരരോഗത്തിൽ കിടന്ന് വിരുകുന്നതിനേക്കാൾ പടച്ചവന്റെ നരകത്തിൽ കിടന്ന് കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് നല്ലത് നടക്കലല്ലേ പടച്ചവരെ രാവും പകരം നടന്ന് നടന്ന അവസാര ആ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയോ ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരോ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന പോലെ പടത്തിന്റെ പകുതി കടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം രാവും പകരം നടന്നിട്ട് പൊരുത്തം ചോദിക്കാര് പൊരുത്തം ചോദിക്കാൻ പോയ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചരിത്രമോ അവസാനം നടന്ന് നടന്ന് ആ വീടിന്റെ മുന്നിലെത്തി ആ മനുഷ്യരോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ ഒരു പടമടവത അനുവാദമില്ലാതെ തിന്നു പോയി എനിക്ക് പൊരുത്തം തരുവോ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുവോ ആ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ പറയുകയാ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീസനുണ്ട് എന്ത് കണ്ടീസനും ഞാൻ തയ്യാറാ എനിക്ക് ഉറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ രക്ഷപ്പെട്ടാ മതി എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്നാ മതി ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നുമോളെ നീ വിവാഹം കടിക്കണം എന്റെ പൊന്നുമോളെ നീ വിവാഹം കടിക്കണം അവളുടെ രണ്ടര കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല അവൾക്ക് ചെവി കേൾക്കൂല അവൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയൂല കണ്ണു കാണാത്ത ചെവി കേൾക്കാത്ത കാലിന് സ്വാധീനമില്ലാത്ത എന്റെ പൊന്നുമോള വിവാഹം കഴിക്കണം എങ്കിലേ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടൂ എന്ന് സാധിച്ച ഇബ്രാഹിമെന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പറയുന്നു അവിടെന്ന് പറയുന്നു അല്ലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാ തയ്യാറോ ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം നച്ചരമാണല്ലോ ഒരു കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ വില പോലും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് പടച്ചവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എനിക്ക് റപ്പിന്റെ മുന്നിൽ രക്ഷപ്പെടണം അവസാനം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാട് രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ചെവി കേൾക്കാത്ത നടക്കാ കഴിയാത്ത പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു അവസാനം മണിയറയ്ക്കകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ കാണാനഴകുള്ള ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരം ചോദിച്ച് എന്റെ ഭാര്യന്തോ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ചെവി കേൾക്കാത്ത നടക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത എന്റെ ഭാര്യ എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് പറയുന്ന സാബിത്തേ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ട് എന്റെ ചെവിക്ക് കേൾവിയുണ്ട് എന്റെ കാലിന് നടക്കാറുള്ള സ്വാധീനമുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ വാപ്പ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലെന്ന് പറയാറുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ സാബിത്തേ ഇന്ന് വരെ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് പടച്ചവൻ ഹറാമാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സാബിത്ത് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഹറാബ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് ഹറാബ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല നടക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇന്ന് വരെ അപ്പനിക്ക് തന്ന കാല് കൊണ്ട് ഞാൻ നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പാപ്പ എങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ ആകണം പൊന്നുമോള് ഇതുപോലെ ആകണം പൊന്നുമോള് വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന ഒരു പടമെടുത്ത് തിന്നിട്ട് അതിന്റെ പൊരുത്തം ചോദിക്കാൻ പോയ ഈ സാധിച്ചതിന് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് ആ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ഒരു മകൻ ജനിച്ചു അവർക്കാണ് മകൻ ജനിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിലെ നല്ല മക്കൾ ജനിക്കൂ ആ സാധിച്ചതിന് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മകന്റെ പേരേതെന്നറിയുമോ ആ പൊന്നുമോന്റെ പേരേതെന്നറിയുമോ മഹാനായ ഈ മാമുന അബോ ഹനീഫ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ആ പൊന്നുമോൻ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന ഒരു പഴമെടുത്ത് തിന്നിട്ട് അതിന്റെ പൊരുത്തം ചോദിക്കാൻ കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നുപോയി അവസാനം ആ യജമാനൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചു തന്റെ പൊന്നുമോള വിവാഹം കടിച്ചു ആ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ജനിച്ച മഹനാണ് മഹാനായി മാബുന അബു ഹനീഫത്തുൽ കോഫി റഹ്മഹുല്ലാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായി മാമുന അബു ഹനീഫത്തുൽ കോഫി റഹ്മഹുല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നല്ല കുടുംബത്തിലെ നല്ല മക്കൾ ജനിക്കും നല്ല കുടുംബത്തിലെ നല്ല മക്കൾ ജനിക്കൂ മഹാനായ യഹിയ നബി അലി ഹിസ്സലാം അള്ളാഹു അതുപോലെയുള്ള മക്കളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു അതുപോലെയുള്ള മക്കൾ പടച്ചവനെ പത്ത് വയസ്സിന്റെ താഴെ പ്രായമുള്ളപ്പോ കബറിനകത്തിറങ്ങിയിരുന്ന് കരയണമെങ്കിൽ എന്ത് ഈമാന അള്ളാഹു അയ്യമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ കരയൂലല്ലോ പത്ത് വയസ്സ് പോയിട്ട് അറുപത് വയസ്സായി പള്ളിക്കാട്ടിൽ പോയി കബറ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും കരയാറുണ്ട് 
ഞാൻ കരയാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ കരയാറുണ്ടോ കരയാറില്ല എങ്കിൽ കബറ് കാണുമ്പോ കരയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ ദുനിയാവി ജീവിക്കുമ്പോ എല്ലാരും കൂടെ ഉണ്ട് മഹസറയിൽ ചെന്ന ഒറ്റയ്ക്കല്ല അവിടെയും ആൾക്കാരുണ്ട് നരകത്തിലാണെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല ആൾക്കാരുണ്ട് സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു സ്ഥലം അത് ആറടി മണ്ണിനകത്താണെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ശൈത്താനവല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച കരയിപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞ് മഹാനായ യഹിയാ നബി അലിഹി സ്വലാം അള്ളാഹു ഹിമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ നാലാമത്തെ കുഞ്ഞ് നാലാമത്തെ കുഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട് ഇൻഷാല്ല സഹയത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ ആ പതിനൊന്ന് മണി ആവാറായി ഇൻഷാല്ല പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഇൻഷാ പിരിവല്ലോ ഉണ്ടോ പിരിവില്ലേ ഷാല്ല ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോ ഞാൻ പറയാം ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ബക്കറ്റ് പിരിവ് മതി എല്ലാം തരും ഷാല്ല പിരിവൊക്കെ നിർത്തണം അല്ല എന്റെ പിരിവ് 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 പിടിച്ചൽ മാത്രം ഒക്കെ നിർത്തണം ഷാല്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെയും മദ്രസയുടെയും വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയാ അള്ളാഹു ആ കടങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ കടങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ബക്കറ്റുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല സദക്ക് എല്ലാവരും കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ബർക്ക് തീയുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാലാമത്തെ ബാലനാരാണ് നാലാമത്തെ ബാലൻ ചൈതാനവല്ലാതെ കരയിപ്പിച്ച ചൈതാനവല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തിയ നാലാമത്തെ കുഞ്ഞേതാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചൈതാനവല്ലാതെ കരയിപ്പിച്ച നാലാമത്തെ കുഞ്ഞേതാ റൂഹുല്ലാഹിബിയുടെ ചരിത്രമറിയുന്നവരാണ് അനുയായികളോട് പറയുമായിരുന്നു കുറച്ചു മണ്ണ് മാറി എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചതാ കുറച്ചു മണ്ണ് മാറി എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചതാ ജനങ്ങൾ കുറച്ചു മണ്ണ് വാരി കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ അതിനൊരു പറവയുടെ രൂപമുണ്ടാക്കിയിട്ട് പടച്ചവനെ ഒന്നൂരുമ്പോ കയ്യിലിരുന്ന മണ്ണതാ പറക്കുകയാ പറവകളെ പോലെ പറന്നു പോവുകയാണ് പടച്ചവനെ യഥാ ഈ സാനവി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ ഈ സാനവിയും തന്റെ അനുയായികളും നടന്നു വരുമ്പോ ഒരു മയ്യത്തിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാ ഒരു ജനാസ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാ ആ ജനാസയുടെ പുറകിലൊരുമ്മ കരഞ്ഞു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ കരഞ്ഞു കൊണ്ടുപോവുകയാ പടച്ചവനെ ഈ സാനബി ചോദിച്ചു ആ ഉമ്മ എന്തിനാ കരയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഈ സനബിയേ ആ ഉമ്മയ്ക്കാകെയുണ്ടായിരുന്ന മോനാ ആ ഉമ്മയ്ക്കാകെയുണ്ടായിരുന്ന മോനാ ആ പൊന്നുമോന് മരിച്ചതിന്റെ വേദനയിലാട് ഉമ്മ കരയുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ സാനബിയതാ മയ്യത്ത് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നവരോട് പറഞ്ഞു വന്ന് ജനാസ താടവെക്കുമോ ഒന്ന് ജനാസ താടവെക്കുമോ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് മയ്യത്ത് പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുന്ന അതാ ജനാസ താടവെക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ മയ്യത്തിന്റെ മുകളിൽ കൈകൊണ്ടടിച്ചിട്ട് ഈ സാരബി പറയുന്നു കൊന്ത ഇതിനില്ല എഴുന്നേക്കടാ പൊന്നുമോര് എഴുന്നേക്കടാ പൊന്നുമോര് പടച്ചവരെ മരിച്ച് കബറടക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ പൊന്നുമോൻ എഴുന്നേറ്റ് വരികയാ മരിച്ചവർക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാർ മരിച്ചവർക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാർ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു മൊഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു പടച്ചവരെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് കബറിന്റെ മുകളിൽ അടിച്ചട്ട് പറയും എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ കബറിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാര് എഴുന്നേറ്റ് വരുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി കാണിച്ചപ്പോ ജനങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ സാരബിയേ ഇതിലെന്തോ കള്ളത്തരമുണ്ട് നബിയേ ഞങ്ങളൊരു കബറ് കാണിച്ചതരോ ഈ പള്ളിക്കാട്ടിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന കബറാരബിയേ അതിലകത്ത് കിടക്കുന്നതാരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല 
ഈ സാരഥി പറഞ്ഞു കബറന്ന് കാണിച്ചു തരുവു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പഴക്കം തന്നവര് കബർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈ സാരഥി കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയിരുന്നു എന്നിട്ട് കൈയെടുത്ത് കബറിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കുൻവേദിനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതേറ്റ് വരാ പറയുന്നു ആ കബറിനകത്ത് നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് വരികയോ എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുകയാണ് ഈ പൊന്നുമോനാരാണെന്ന് ആർക്കും അറിയുന്നില്ല ഈ സാനവി ചോദിച്ചു നിന്റെ പേരെന്താ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു സാമിബിനു നൂഹിനബിയുടെ പൊന്നുമോനാ നൂഹിനബിയുടെ പൊന്നുമോനാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാധ്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവസാനം ചോദിച്ചു മരിച്ചിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായി നാലായിരം വർഷമായി നബിയേ നാലായിരം കൊല്ലമായി നബിയേ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു പൊന്നുമോനെ സാമേ മരണവേദന എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാമേ സാമെന്ന് പറയുന്ന നൂഹിനബിയുടെ പൊന്നുപോർ തന്റെ കൈകൊണ്ട് കടുത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഈസനബിയേ തൊണ്ടക്കുടിയിൽ നിന്ന് അസറായിൽ റൂഹു വലിച്ചെടുത്ത വേദന ഇപ്പോഴും എന്റെ കടുത്തിലുണ്ട് നബിയേ ഇപ്പോഴും എന്റെ കടുത്തിലുണ്ട് നബിയേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ പൊന്നുമോരെ നീയും അനുഭവിക്കേണ്ടവനാണല്ലോ നീയും അനുഭവിക്കേണ്ടവനാണല്ലോ എപ്പോഴവിടെ വെച്ചാണ് മരണം വരുന്നതെന്നറിയില്ലല്ലോ ഇന്നലെ കണ്ടവനെ ഇന്ന് കാണാത്ത ദുനിയാവാണല്ലോ ഇന്നലെ കണ്ടവനെ ഇന്ന് കാണാത്ത ദുനിയാവാണല്ലോ ഒരു തലവേദന പോലും ഇല്ലാത്തവന്റെ മയത്ത് കൊണ്ട് കബറടയ്ക്കവരോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എപ്പോഴവിടെ വെച്ചാണ് വരുന്നതെന്നറിയില്ല കഴിഞ്ഞ മാസം മംഗലാപുരത്ത് ബാധന പോയപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം എടുക്കുന്ന സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞു അവസാനം റൂമിലിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് നടന്നു വന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് നടന്നു വന്നു സാധെ എന്റെ കാലിന് വേദനയാടു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കാലിന് വല്ലാത്ത വേദനയാടു ആ ചെയ്യടു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തേ പറ്റിയത് ഞാനും എന്റെ കുടുംബത്തിലെ പതിനെട്ട് പേര് സിയാറത്തിന് പോയതാ ആ സഹോദരനും തന്റെ കുടുംബത്തിലെ പതിനെട്ട് പേര് പടച്ചവനെ സിയാറത്തിന് പോയതാണ് അവസാനം സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് മൈസൂരിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോ പടച്ചവരെ ഒരു പള്ളികളെ ചാരത്ത് വന്നപ്പോ സുബഗി ബാങ്ക് വിളിക്കുകയാ ഒരു പള്ളികളടക്കൽ വന്നപ്പോ സുബഗി ബാങ്ക് വിളിച്ചു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഡ്രൈവറിന്റെ പുറകെ സീറ്റിലിരിക്കുകയാ അവിടെ നിന്ന് ഡ്രൈവറാകെ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു വണ്ടി നിർത്തുമോനെ നിസ്കരിക്ക എല്ലാവർക്കും നമസ്കരിക്ക ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു അതാ ഡ്രൈവർ പറയുന്നു ഇവിടത്തെ പള്ളിയിൽ നമസ്കരിക്ക പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത അപ്പുറത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നമസ്കരിക്ക സൗകര്യമുണ്ട് നമസ്കാരം തീരുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടെ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വണ്ടി വിടുകയാട് ആ ചെറുപ്പക്കാരെ പറഞ്ഞു കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഏറ്റവും പുറകിലിരുന്ന ആ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും പുറകിലിരുന്ന തന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പൊന്നുപോലെ പിടിച്ച് മുന്നിലിരുത്തി എന്നിട്ട് അവന്റെ കയ്യിലിരുന്ന് കുഞ്ഞിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ആ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും പുറകിൽ പോയിരുന്നു പടച്ചവരെ നാലേ നാല് മിനിറ്റ് നാലേ നാല് മിനിറ്റ് കണ്ണതാ കണ്ണം അറിയാതെ അടഞ്ഞു പോയി ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ആടുറപ്പേ കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് എന്റെ എതിരെ വന്ന ഒരു ടാങ്കർ ലോറിയിലോക്ക് പടച്ചവരെ വണ്ടി കിടിച്ചിട്ട് ആരും അനങ്ങുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനും അനങ്ങുന്നില്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുന്നിലെ സീറ്റ് കാലിൽ വന്ന് ഇടിച്ചു കയറിയിട്ട് കാലനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരെ പറഞ്ഞു വിസാ 
ോട് എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന എന്റെ പൊന്നുമോര് എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന എന്റെ പൊന്നുമോര് മരിച്ചു പോയി ഞാൻ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ തല രണ്ടായി പൊട്ടി പിളർന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ കയ്യിലിരുന്ന് കുഞ്ഞു മരിച്ചു പോയി എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ മരിക്കുന്നതിന് മൂന്നേ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഡ്രൈവറിന്റെ പുറകെ ഇരുന്നിട്ട് അവിടം നെടിനേറ്റ് വന്ന് ഏറ്റവും പുറകിലിരുന്ന് ചെറുപ്പക്കാര് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുരുത്തി പഠിച്ചവരെ ഒമ്പത് പേരാ ഒറ്റയടിക്ക് പോയത് ഒൻപത് പേരാ ഒറ്റയടിക്ക് പോയത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വിറച്ചു പോയി സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ മയ്യത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ തിന്നാനിരുന്ന ഭക്ഷണം പോലെ കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ പടച്ചവരെ കൈ കഴുകിയിട്ട് എഴുതേറ്റോ അല്ലാതെവേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ് എന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് കേറുവോ ഉസ്താദ് എന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് കേറുവോ ഉസ്താദ് പടച്ചവരെ കേറി ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ മുന്നിലൂടെ വരെ കുഞ്ഞിങ്ങനെ ഓടി പോവുകയാ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പൊന്നുപോലിങ്ങനെ ഓടി പോകുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാര പറയുന്ന ബുസ്താദ് മോർച്ചറിയിൽ കൊണ്ടുപോയ മയ്യത്താവുസാദ് മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ പൊന്നുപോരാ അള്ളാഹുബേ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളവര് പൊന്നുപോർ പടച്ചവരെ ഒമ്പത് സർജറി കഴിഞ്ഞു മൂത്രം നിൽക്കുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന്റെ ഇടയില് പടച്ചവരെ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം അവന്റെ ശരീരം കീറി മുറിച്ചു പടച്ചവരെ മൂത്രം നിൽക്കുന്നില്ല എന്നിടയ്ക്കൽ പറഞ്ഞു ബസാദേതു ആ ചെയ്യട് ും അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്ന എനിക്ക് ഹാഫിലാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് പറഞ്ഞു ോ നാളെ നന്നാകാ നാളെ നന്നാകാമെന്ന് പറഞ്ഞു മാറ്റി വെക്കല്ലേ ഇന്നലെ കണ്ടവനെ എന്ന് കാണാത്ത ദുരിയാവാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർക്ക് കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ പൊതുകൂട്ട് പള്ളിയിലെ വേദ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിച്ചവര് കണ്ടവരാട് ഒരു അള്ളാഹുബെ ജെ സി ബി കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ ഒരു കുടിയെടുത്തിട്ട് നിരത്തി അള്ളാഹുബെ കബർ കുടിച്ചിട്ട് കബറടയ്ക്കവര് കണ്ടവരാ പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഭാഗ്യം അവരൊക്കെ ഭാഗ്യമാരാ മകരിബിന്റെ നോമ്പ് വരാ മകരിബിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ പടച്ചവരെ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാ പോയ വഴിയിലെ പറവകളെ പോലെ പറന്ന് സുരഗത്തിൽ പോയവരാ പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്കാ ഭാഗ്യം കിട്ടണമെന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളോട് ഒരു കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ വില പോലും ഇല്ലാത്ത തിരിയാവാ പൊന്നുപോള് ഇന്ന് വളരെ വരുമ്പോഴും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പൊന്നുപോള് എന്റെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പൊന്നുപോള് ആർ സി സിയിലാടു എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ പെങ്ങള് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പൊന്നുപോള് എന്ത് അപരാധമാ ചെയ്തത് നിസ്കരിക്കാത്തതാണോ ഖുർആാനൂതാത്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ സരാത്ത് പറയാത്തതാണോ ശരീരം തുറന്നിട്ടത് കൊണ്ടാണോ ഇല്ല പൊന്നു പെങ്ങള് ഇല്ല പൊന്നു പെങ്ങള് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പെങ്ങന്മാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമായ പരിശുദ്ധമായ രജപ് മാസം നമ്മളോട് വില പറയുകയാണ് പടച്ചവര് ഇനി ശൈബാ കടന്നു വരികയാ റമദാനിന് സ്വീകരിക്കാ കാത്തിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് മനസ്സും ശരീരവും പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ കടികു ശുദ്ധിയാക്കി ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കു ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഈ സാനവി സംസാരിച്ചതപ്പെടാ ഈ സാനവി സംസാരിച്ചതപ്പെടാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ എങ്ങനെയാത് മറിയം ബീവി ഗർഭിണിയായത് എങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കുളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ Thank you.
മറിയം ബീബി കുളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പടച്ചവരെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് തന്റെ നെഞ്ചിലേ കൊന്നുതുകയാൾ തന്റെ നെഞ്ചിലേ കൊന്നുതുകയാൾ മറിയം ബീബി ഗർഭിണിയാവുകയാ മറിയം ബീബി ഗർഭിണിയാവുകയാ പടച്ചവനെ ഭർത്താവില്ലാതവര് പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായാൽ കല്യാണം കടിയാതവര് പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായാ പിന്നെ പറയാനില്ലല്ലോ പടച്ചവനെ പിന്നെ പറയാനില്ലല്ലോ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അറിയം ബീവിയെ കളിയാക്കുകയാട് എല്ലാവരും മറിയം ബീവിയെ കളിയാക്കുകയാ മറിയം ബീവി റതിയല്ലാഹു തഹലാനുക പടച്ചവനെ ഗർഭിണിയായി നടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആ പറയുന്നുണ്ട് കാലൂയ മറിയം ലക്കദ ജഇത സയ്അൻ ഫരിയ നാട്ടുകാരെ ചോദിക്കുന്നു മറിയവേ നീ വഴി പിടച്ചു പോയല്ലോ മറിയവേ നീ എങ്ങനെയാ ഗർഭിണിയായത് നീ ഒരു വൃത്തികെട്ടവളായി പോയല്ലോ അവിടെന്ന് പറയുന്നു നിന്റെ കുടുംബക്കാരെല്ലാം നല്ലവരായിരുന്നല്ലോ നിന്റെ കുടുംബക്കാര് മുഴുവനും നല്ലവരായിരുന്നല്ലോ നീ മാത്രം എന്തേ പിടച്ചു പോയത് നീ മാത്രം എന്തേ പിടച്ചു പോയത് ഭർത്താവില്ലാതെ പടച്ചവരെ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒരു പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായി നാട്ടുകാര് മുഴുവനും കളിയാക്കി പരിഹസിച്ച് വേദനിപ്പിച്ച് നാണം കെടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞു പരത്തികെട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനയോട് മറിയം ബീ വിറതിയല്ലാഹു താലാർഗ നടക്കുകയാ പറയാ മറുപടിയില്ലല്ലോ പറയാ മറുപടിയില്ലല്ലോ അവസാനം അങ്ങനെ മറിയം ബീവി ഒമ്പതര മാസം കഴിഞ്ഞു പടച്ചുറപ്പേ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയോ ഒരു പൊന്നുമോനെ പ്രസവിക്കുകയാട് ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയാട് ആ സമയത്ത് മറിയം ബീ വെറുതെയല്ലാകു തയ്യാറാറുക തന്നെ കളിയാക്കിയ ജനങ്ങളോട് വാസാറയിലൈ പാല് കുടിക്കുന്ന ചോര കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാ പാല് കുടിക്കുന്ന ചോര കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കൂ അവന്റെ വാപ്പയാരാ അവന് പിഴച്ചുണ്ടായവരാടോ അവരോട് ചോദിക്കാൻ തന്റെ പൊന്നുപോലെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ജനങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നു മറിയവേ കൈഫ തുക്കല്ലിമ മൻകാന ഫീ മഹുദി സബിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംസാരിക്കുവോ മറിയവേ പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കുവോ മറിയവേ നീനങ്ങളെ കളിയാക്കുകയാടോ നീനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയാടോ മറിയം ബീവി പറഞ്ഞു അല്ല ചോദിക്കോ അള്ളാഹുവേ ജനങ്ങൾ ആ പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന കാല ഇനി തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പാല് കുടിക്കുന്ന ഈ സാരവി എന്ന പൊന്നുപോര് തന്റെ ഉമ്മയെ കളിയാക്കിയവരോട് പരിഹസിച്ചവരോട് നാണം കെടുത്തിയവരോട് ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞു പരത്തിയവരോട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന കാല ഇനി അവരുള്ളോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകരാ എനിക്ക് കിതാബ് നൽകിയെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് സൈതാനമല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച സൈതാനമല്ലാതെ കരയിപ്പിച്ച നാലാമത്തെ അത്ഭുത ബാലനാരോഹുസ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞ് നിർത്തുകയാ അഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് നിർത്തണ ഇൻഷാല്ല ഇന്നലെ എനിക്ക് നിലമ്പൂരായിരുന്നു വയത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ നാളെ അട്ടപ്പാടിയിൽ അകളി തമിഴ്നാട്ടില പോടി പോകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്കൊരു പതിനൊന്നര വരെ ഇൻഷാല്ല കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇരിക്കൂലേ കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇരിക്കൂലേ അത് നിർത്തണം നിങ്ങൾ പറ നിർത്തണോ വേണ്ടേ അത് വാക്യം കൂടെ പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കൈബുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ ഷാല്ല അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു സുഗിരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുഗിരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു ജീവിതം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും വേണം സന്തോഷവും സമാധാനവും ലോകം ഇടിഞ്ഞു വീഴാനും പതരുന്നു 
ലോകം ഇടിഞ്ഞ് വീണാലും പതറാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അള്ളാഹു ഹിമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മനസമാധാനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൈവക്കിക്കും മനസമാധാനം അതില്ലെങ്കിൽ പോയി വാപ്പ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു സഹാബി മറ്റേ പറഞ്ഞു നബിയെ ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ട് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ട് തിന്നിട്ട് വയറ് നിറയുന്നില്ല വലിയ വീടുണ്ട് സമാധാനം കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല സമാധാനമില്ല ഭാര്യയും മക്കളും കൂടെയുണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ എല്ലാം ഉണ്ട് സമാധാനം മാത്രമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എല്ലാമുണ്ട് സമാധാനമില്ലാത്തവന്റെ ജീവിതം നരകമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം അതാ വേണ്ടത് നമുക്ക് ആകെ ആദ്യം വേണ്ടത് സമാധാനമാണ് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു രാത്രി പായിൽ പോയി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ക്യാൻസർ രോഗം പിടിച്ചാലും മക്കൾ മരിച്ചാലും ലക്ഷങ്ങളുടെ കടം വന്നാലും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നിന്റെ മനസ്സ് നിനക്ക് ധൈര്യം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലക്ഷങ്ങളുടെ കടം വന്ന് പെട്ടെന്ന് കച്ചവടം മനസ്സ് പറയും ലാഭം വരും നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് ധൈര്യം തരും ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എന്ന നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചെയ്തൂടെ ചെയ്തൂടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാൻ ചെയ്യൂ ചെയ്യുമോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി സമാധാനം കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളു ഈ ഒരു കാര്യം രാത്രി എഴുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കണമെന്നൊന്നുമല്ല തലകുത്തി നിൽക്കണമെന്നല്ല നിസ്സാരം രണ്ടേ രണ്ട് സൂറത്ത് ഓതിയാ മതി എന്ന് നബിയൻ അറസൂർഹി രണ്ടേ രണ്ട് സൂറത്ത് രാവിലെ ഓതിയാ മതി അതും വലിയ സൂറത്തല്ല ചെറിയ രണ്ട് സൂറത്ത് നീ ഓതിയാൽ നിനക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം കടക്കുന്നത് വരെ സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന് നബിയൻ അറസൂർഹി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് നാളെ ഒന്ന് ഓതി നോക്ക് നാളെ ഒന്ന് ഓതി നോക്ക് സമാധാനം കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് സത്യമാണോ കള്ളമാണോ എന്നെങ്കിൽ അറിയാനെങ്കിലും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തിരികെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഷാലോതി കൂടെ വയറ്റിനകത്ത് പോയ പ്രാണി ഇപ്പോഴാ പുറത്തു പോയത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് ഒരേ ഒരു കാര്യം അവസാനം പറഞ്ഞാ പോരെ അവസാനം പറഞ്ഞു തന്നാ പോരെ പക്ഷെ അത് രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് കാര്യം മറക്കരുത് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഇത് ഞാൻ ഇത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ മറന്നു പോയാലും നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം സമാധാനം കിട്ടാനുള്ള രണ്ട് സൂറത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഓതാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആം പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അഞ്ചാമത്തെ അത്ഭുത ബാലനാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുർആാം പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുർആാം പറയുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ യൂസുഫ് നബിയുടെയും സുലേഖയുടെയും ചരിത്രമറിയാത്ത ആരുമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും സുലേഖയുടെയും യൂസുഫ് നബിയുടെയും ലൗസൂറി കേൾക്കാവല്ലാത്ത സന്തോഷമാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ യൂസുഫ് നബി വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ള പ്രഭാതകനാണല്ലോ അള്ളാഹു ഒരുപാട് സൗന്ദര്യം കൊടുത്ത പ്രഭാതകനാണല്ലോ യൂസുഫിനെ വിഹസന പടച്ചവനെ തന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവേ പൊട്ടക്കിണറ്റിനകത്തേക്ക് തെള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കുമ്പോ അവസാനം അള്ളാഹു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവസാന പടച്ചവരേ അസീസ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു തെല്ലുകയാ യൂസുഫിനെ വിഹസലാം അസീസ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അവസാനം അജീസ രാജാവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സുരേഖ 
യൂസഫിന്റെ സൗന്ദര്യം അതിമറന്നു പോയി യൂസഫിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുബേ വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമാണല്ലോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകം പറഞ്ഞു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും യൂസഫിന് ബിയുടെ സൗന്ദര്യമാ യൂസഫിന് ബിയുടെ സൗന്ദര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുലൈഹയും സുലൈഹയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ യൂസഫിന് ബി തന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോ തന്റെ കൈകളിലിരുന്ന് കത്തികൊണ്ട് കൈ മുറിച്ചിട്ട് അവർ ചോദിച്ചത് മലക്കാണോ മനുഷ്യനാണോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ സൗന്ദര്യത്തിന് അള്ളാഹു രണ്ടായി വേർതിരിച്ചു അതിന്റെ പകുതി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് കൊടുത്തു പിന്നെ പകുതിയുണ്ട് അതിന്റെ ആ രണ്ട് ആ പകുതിയിൽ രണ്ടായി വേർതിരിച്ചു അതിന്റെ പകുതി യൂസഫിന് അബിക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെയുള്ള കാൽ ശതമാനമാട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും അള്ളാഹു കൊടുത്തതെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ യൂസുഫിന് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലൂടെ നടക്കുകയാണ് ജുലൈഹയെന്ന പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്ത സഹിക്കുന്നില്ല യൂസുഫിന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാ യൂസുഫിനോട് വല്ലാത്ത മോഹമാ എപ്പോഴും യൂസുഫിന് അതാ ഹൃദയത്തിലെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയാ യൂസുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വല്ലാത്ത പ്രണയമായിരുന്നു വല്ലാത്ത പ്രേമമായിരുന്നു പടച്ചവനെ ഒരു ദിവസം സുലൈഹ യൂസുഫ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മണിയറയ്ക്കകത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാ യൂസുഫിന് പടച്ചവനെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മണിയറയ്ക്കകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ സുലൈഹ എന്ന രണ്ട് രാജ്ഞിയുണ്ടല്ലോ യൂസുഫ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു യൂസുഫ് എന്റെ ആഗ്രഹമൊന്ന് സാധിച്ചതാ യൂസുഫ് യൂസുഫിന് അലിഹിസലാബിരു പടച്ചവരെ തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാട് തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ ആഗ്രഹമൊന്ന് സാധിച്ചു തരുമോ എന്റെ ആഗ്രഹമൊന്ന് സാധിച്ചു തരുമോ യൂസുഫ് അലിഹിസലാബ് യൂസുഫ് നബി അലിഹി സലാഹ തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന യൂസുഫ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന സുലൈഹ ഇനി കല്ലാര പേടിയാ സുലൈഹ ഇനി കല്ലാര പേടിയാ സുലൈഹ എനിക്ക് റബ്ബിനെ പേടിയാ സുലൈഹ എന്റെ യജമാനനെ വഞ്ചിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല സുലൈഹ പടച്ചെറുപ്പേ സുലൈഹാര തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് യൂസുഫ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ തെളി മാറ്റുകയാ അള്ളാഹുബേ എന്നിട്ട് മണിയറയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് സുലൈഹ പുറകെ ഓടി യൂസുഫ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പുറകെ ഓടുകയാണ് അവസാനം ഓടി ഓടി വാതിലിന്റെ മുന്നിലെത്തി സുലൈഹ യൂസുഫിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ കയറി പിടിക്കുകയാ യൂസുഫിന്റെ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് കയറി പിടിച്ചു യൂസുഫ് വാതില് തുറന്നിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടാ നോക്കുമ്പോ പടച്ചെറുപ്പേ സുലൈഹയതാ വസ്ത്രം വലിച്ചു കയറിയിരിക്കുകയാ അതാ യൂസുഫ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മണിയറ ഇടപെടിയിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോ സുബഹാനീസ് രാജാവിന്റെ മുന്നിലേക്കാണ് വാതില് തുറന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അസീസ് രാജാവ് തന്റെ യജമാനന്റെ മുന്നിലേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സുരൈഹ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാ ഈ വൃത്തികെട്ടവനെയാണോ വീടിനകത്ത് കേറ്റിയത് ഇവൻ എന്നെ കേറി പിടിച്ചു എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ നോക്കി പടച്ചവനെ യൂസുഫ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല യൂസുഫ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഭാര്യ പറഞ്ഞു അവനാണ് എന്നെ കയറി പിടിച്ചത് യൂസുഫ് പറഞ്ഞു ഇവളാണ് എന്നെ കയറി പിടിച്ചത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ രാജാവിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല ആരാണ് തെറ്റ് ചെയ്തതെന്നറിയില്ല ആരാണ് തെറ്റ് ചെയ്തതെന്നറിയില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ അഞ്ചാമത്തെ അത്ഭുത ബാലനാരാ തെറ്റ് ചെയ്തത് ഭാര്യയാണോ യൂസുഫാണോ ആരാണെന്നറിയാതെ വീടിനകത്ത് കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഷഹിദ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആ പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവേ സുലേഖയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു പാല് കുടിക്കുന്ന പൊന്നുമോർ തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നവർ കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു തൊട്ടിലിനകത്ത് കിടക്കുന്നവർ കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു അസീസ് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തതാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരട്ട് അസീസ് രാജാവ് ചോദിച്ചു എന്ത് വഴിയാ അവിടെന്ന് പറയുന്നു രാജാവേ യൂസുഫ് ഇട്ടിരുന്ന കമീസ് എടുക്കടവ് യൂസഫ് യൂസുഫ് നബി ധരിച്ചിരുന്ന കമീസ് എടുക്കടവ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുൻഭാഗമാണ് കീരിയിരിക്കുന്നതെങ്കില് തെറ്റ് ചെയ്തത് യൂസുഫ അങ്ങയുടെ ഭാര്യയെ കേറി പിടിക്കാ പോയപ്പോ അങ്ങയുടെ ഭാര്യയെ കേറി പിടിക്കാ പോകുമ്പോ ആ പെണ്ണ് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസുഫിന്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറിയിട്ടുണ്ടാകും മുൻഭാഗമാണ് കീറിയിരിക്കുന്നതെങ്കില് തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂസുഫ അല്ല യൂസുഫിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ പുറക് സൈഡാണ് കീറിയിരിക്കുന്നതെങ്കില് സുലൈഹയാട് തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂസുഫ് നിരപരാധിയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവസാന മസീജ് രാജാവ് വസ്ത്രമെടുത്തു നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ പുറം ഭാഗമാണ് കീറിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവേ അഞ്ചാമതായി സംസാരിച്ച കുഞ്ഞു വസഹിത യൂസുഫ് നബിയുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ച കുഞ്ഞാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാതങ്ങളോ പറഞ്ഞു തരികയാ ആറാമത്തെ കുഞ്ഞാരാ ആറാമത്തെ കുഞ്ഞാരാ മഹദി മാഷിത്ത മാഷിത്താബിഹു താലാരിയുടെ പൊന്നുമോനാട് മാഷിത്താബിയുടെ പൊന്നുമോനാണ് പടച്ചവനെ മാഷിത്തയുടെ ചരിത്രം അറിയുന്നവരാണല്ലോ മാഷിത്ത ബീബിറതി അള്ളാഹു താലാർഗയുടെ ചരിത്രം അറിയുന്നവരാണല്ലോ മേറാജിന്റെ രാത്രിയില് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം അടിച്ച് വീശുന്നവര് കബറ് കാടുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ജിബിലീലി ഗലാബിനോട് ചോദിച്ചു ആരുടെ കബറാ അവിടത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബിയേ അതൊരു പെണ്ണിന്റെ കബറാ നബിയേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചരിത്രം ഞാൻ തന്നെ പല സദസ്സുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല തന്റെ പെറ്റുമ്മ പടച്ചവര് തന്റെ പെറ്റുമ്മയോട് ഈക്കകത്തേക്ക് വലിച്ചറിയാ പോകുന്നു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് നിന്ന് കരയുമ്പോ ആ പൊന്നുമോനുമ്മയോട് പറയുന്നു ഉമ്മ നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലാ പേടിക്കല്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആറാമത്തെ കുഞ്ഞും ആശുത്ത ബീവിയുടെ പൊന്നുമോനാ ഏഴാമത്തെ കുഞ്ഞേതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാ ഒരുമ്മ പാല് കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുടിലിന്റെ മുന്നിൽ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് പാല് കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആ സമയത്ത് ഉമ്മയുടെ മുന്നിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാ കുതിരയുടെ മുകളിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോ പാല് കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ ഉമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് അവിടെ അള്ളാഹുവിനോട് ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ എന്റെ മോനയാക്കണേ അള്ളാ പാല് കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാവ് തന്റെ പൊന്നുമോന പാല് കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുതിരയുടെ മുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടിട്ട് ഉമ്മ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന അള്ളാ എന്റെ പൊന്നുമോനെ ഇവനെ പോലെയാക്കണേ അള്ളാ ഉമ്മ ആ ചെയ്ത തീരണ്ട താമസമുണ്ടല്ലോ പാല് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞങ്ങോട്ട് ഉമ്മയുടെ മാരടത്തിൽ നിന്ന് വായെടുത്തു മാറ്റുകയാ എന്നിട്ട് തല ഉയർത്തിയിട്ട ആ മനുഷ്യനെ എന്ന് നോക്കി കുതിരയുടെ മുകളിൽ പഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യരെ ആ പാല് കുടിക്കുന്ന പൊന്നുമോനെന്ന് തല ഉയർത്തി നോക്കി എന്നിട്ട് ആ ചെയ്യുന്ന എന്നെ ഇവനെ പോലെയാക്കല്ലേ അല്ലാ എന്നെ ഇവനെ പോലെയാക്കല്ലേ അല്ലാ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും പാല് കുടിക്കുകയാണ് ഉമ്മ അത്ഭുതത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണിനെ വ്യഭിചാരിയെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ വിടുവനും കല്ലറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഓടിക്കുകയാ ഉമ്മാന്റെ മുന്നിലൂടെ ആ പെണ്ണിങ്ങനെ ഓടുമ്പോ ഉമ്മ ദ്വാ ചെയ്തു അല്ലാ ഉമ്മലാ തജാലി മിസിലഹാദാ 
എന്റെ പുന്നുമോന് ഇവിടെ പോലെ അകല്ലേ അല്ലോ ആ സമയത്ത് ഉമ്മയുടെ മാറിടത്തിൽ നിന്ന് തലയങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാ എന്നിട്ട് കുഞ്ഞു തല ഉയർത്തിയിട്ട് ആ ഓടി പോകുന്ന പെണ്ണിനെ നോക്കി എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് പറയുന്നു അള്ളാഹാദോ എന്നെ ആ പെണ്ണിനെ പോലെ ആക്കണേ അള്ളോ ഉമ്മ അത്ഭുതപ്പെടുകയാട് പാല് കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മ അത്ഭുതപ്പെടുകയാട് ആ പാല് കുടിക്കുന്ന പൊന്നു മോനോട് ചോദിച്ചു മോനേ എന്റെ നീ വിപരീതമായി ചെയ്തത് എന്റെ നീ വിപരീതമായി ചെയ്തത് ആ പൊന്നു മോന് പറയുന്നു ഉമ്മ ആ കുതിരയുടെ മുകളിൽ പോകുന്നവൻ അഹങ്കാരിയാ അവന്റെ കാര്യാ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവനും അഹങ്കാരമാ അവനെ ജനങ്ങൾ വലിയവനാണെന്ന് പറയാ ണ്ടി നടക്കുന്നവരാ പക്ഷേ ആ രണ്ടാമതോടിയ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ അവള് നിരപരാധിയാണുമാ നാട്ടുകാര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് അവളെ കല്ലെറിയുന്നത് അവളൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അവള് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ അവള് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ അവളെ പോലെ എന്നെ ആക്കണേ അള്ളോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ കുഞ്ഞു ആ ചെയ്യുകയാട് അതുകൊണ്ട് ഏഴാമതായി സംസാരിച്ച കുഞ്ഞതാട് എട്ടാമത്തെ കുഞ്ഞേതെന്നറിയുമോ ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞു നമുക്കിന്ന് പിരിയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലിയ സല്ലമാദങ്ങളു അവിടെന്ന് പറയുന്നു സഹാബ പണ്ടൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു സഹാബ പണ്ടൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു സഹാബ അവിടെന്നൊരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ രാജ ാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്തെന്നറിയുമോ അദ്ദേഹമാണ് ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാ തന്റെ ജനങ്ങള് വിടുവനും ആ മനുഷ്യന് ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരേ അവസാനമല്ലാകുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഗുർആ പറയുന്നുണ്ട് തീകുണ്ടാരത്തിനകത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയാട് തീയുടെ മുന്നിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന നൃത്തം എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഞാനാണ് ദൈവം എന്നെ ആരാധിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവര് മുഴുവനും ആ തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാ അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ചുമലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു വരികയാട് ഒരുമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിന് നദാ ഒരുമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിന് ചുമലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരികയാ തീയുടെ മുന്നിൽ വന്നു കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീകുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വരുന്നു അല്ലോ പടച്ചുറപ്പേ എന്റെ കുഞ്ഞൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ അല്ലാ എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്ത് തെറ്റേ ചെയ്തത് അവനെ വെറുതെ കൊന്നു കളയടോ ഈ തീക്കകത്തേക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനെയും വെച്ചുകൊണ്ട് ചാടണം ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത വേദന കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ആ ഉമ്മയോട് ആ ഉമ്മയോട് ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ ഉമ്മേക്ക് ചാടാ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഉമ്മയോട് ആ പാല് കുടിക്കുന്ന പൊന്നുമോന് ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പേടിക്കല്ലേ തോറ്റു കൊടുക്കല്ലേ ചാടുമ്മാ ആ തീയിലേ കെടുത്ത് ചാടുമ്മാ അതിനകത്താണ് പടച്ചവന്റെ സ്വർഗമിരിക്കുന്നത് ആ തീയുടെ അടിയിലാണ് സ്വർഗമിരിക്കുന്നത് ഈ വൃത്തികെട്ടമന്മാരുടെ മുന്നിൽ തോറ്റു കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാഹുവാണ് വലിയവര് പടച്ചവനാണ് വലിയവന് അവൻ നമുക്ക് സ്വർഗം തരും ചാടാതെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമ്മയോട് പറഞ്ഞു 
അടുത്ത കുഞ്ഞുപോർ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു തരികയാ അവസാനം തന്റെ തോരെ കുഞ്ഞിനെ അതാ തോളിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീ കൊണ്ടാരത്തിലൂക്ക് ഈ എടുത്ത് ചാടിയെന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മക്കൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുമോ നമ്മൾക്കായി മാനുണ്ടാകുമോ നമ്മൾക്കായി മാനുണ്ടാകുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പടച്ചുറപ്പ് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് ഇസ്ലാമിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടു ഇസ്ലാമിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടു കാമുകന്മാരുടെ ഒളിച്ചോടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ കാപിരീങ്ങളുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടുന്നവരുണ്ടല്ലോ പടച്ചവനെ മറന്നു പോകുന്നവരുണ്ടല്ലോ പടച്ചവനെ മറന്നു പോകുന്നവരുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ മുസ്ലിം ആണല്ലോ പൊന്നുമോള് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചവളാണല്ലോ അള്ളാഹുബിന്റെ കുറാനോധ്യവളാണല്ലോ കബറിനെ കുറിച്ച് മരണത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള അറിവുള്ളവളാണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനാ നിന്നെ കൊണ്ടിത് ചെയ്യാ കഴിയുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് ഒരു പെണ്ണിന് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ട് നിനക്ക് പഠിക്കാല് നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കൊണ്ട് നടക്കാല് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വലിയ വസല്ല മാതങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലിയ വസല്ല മാതങ്ങള് ഉസ്മാനുബിൻ അഫാറുബിഅള്ളാഹു താലാർഹു രണ്ടുപേരും കൂടെ മതിരാമക്കയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാ പഴുത്തു കിടക്കുന്ന മലരാരുണ്യത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ പടച്ചവനെ കുറൈസികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരാടിനെയും പെണ്ണിനെയും സഹീരത്തിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് മരുഭൂമിയിലിട്ട് അടിക്കുകയാട് തല്ലി ചതയ്ക്കുകയാട് പട്ടിക തെല്ലുന്നതുപോലെ പേപ്പട്ടിക തെല്ലുന്നതുപോലെ വരുന്നവനും പോകുന്നവനുമെല്ലാം പടച്ചവര് ഒരു മനുഷ്യരെയും ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവരെയും ഇട്ട് തല്ലുകയാ അള്ളാഹുവേ അവര് ചെയ്ത തെറ്റേതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചതാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതാട് പടച്ചവരെ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും അവരെ ഇട്ട് തല്ലുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ മുസുമാർ അലി അള്ളാഹു താലാർഹു രണ്ടുപേരും അടുത്തേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ശരീരത്തിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടു ചുറ്റുപടുത്ത് കിടക്കുന്ന മലരാരുണ്യത്തിലിട്ട് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും തല്ലുകയാ അള്ളാഹുവേ അള്ളാന്റെ റസൂല് നോക്കുമ്പോ അമ്മാരുള്ളാഹു താലാർഹു അള്ളാഹുവേ ഒരു തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാട് അമ്മാരുള്ളാഹു താലാർഹുവിന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് തലകീടായി തീക്കകത്ത് കെട്ടിയിറക്കിയിരിക്കുകയാ റബ്ബേ ശരീരം മുഴുവന് കത്തുകയാട് ശരീരം മുഴുവനും തീ പിടിച്ചിട്ട് കരിയുകയാ പച്ചയിറച്ചി കരിഞ്ഞു പോവുകയാട് അള്ളാഹുവെ അമ്മാറ് അതി അള്ളാഹു താലാർഹു മരണവപ്രാളത്തില് തീക്കകത്ത് കിടന്ന് കരയുകയാ പടച്ചവര് അതാ സുമയ്യാബിറതി അള്ളാഹു താലാർഹ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് തീക്കകത്ത് കിടന്ന് കരയുന്ന ഭർത്താവിന് ഓടി വന്ന് തെള്ളിവെളി തീക്കകത്ത് നിന്ന് വെടിയിലേക്ക് തെള്ളിക്കിടുകയാട് അള്ളാഹുവേ അമ്മാറതി അള്ളാഹു താലാർഹു കത്തിക്കരിഞ്ഞ ശരീരവുമായി പടച്ചവരെ മരുഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വന്നു ശരീരം മുഴുവന് കരിഞ്ഞിട്ട് മുഖത്തെ തുലി മുഴുവനും കരിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഈ എല്ലുകൾ വെളിയിൽ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മാറതി അള്ളാഹു താലാർഹു അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഇങ്ങനെയാണോ നബിയെ അമ്മാരുള്ളാഹു താലാർഗവിന്റെ ശരീരത്തൊന്ന് തൊടാ പോലെ കഴിയുന്നില്ലോ ശരീരം മുഴുവനും കത്തിക്കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അമ്മാറെ നെയ്യും നിന്റെ കുടുംബവും സുഖത്തിലാ അമ്മാറെ പടച്ചവര് ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും തല്ലിച്ചതക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതങ്ങോട്ട് കേൾക്കേണ്ട താമസം സുമയ്യാബി വിളിച്ച് പറയുകയാ 
ശരീരത്തിലൂടെ <laughs> സ്വർഗത്തിലേക്ക് <laughs> ജീവിതത്തിലുള്ളവരെ <laughs> മരണമരണ ിച്ചിരിച്ചിരിക്കുന്നവര് ൂ <laughs> ഒരു സതക്കെടുത്ത് ബക്കറ്റിലിടുമ്പോ അള്ളാനോട് ചോദിക്കണമല്ലോ 
സ്വർഗം <laughs> ുംറിയാം <laughs> എങ്കിലും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ജുറൈജാരാ ജുറൈജു വല്ലാതെ ആബിദായ മനുഷ്യനായിരുന്നു വല്ലാതെ അറിവുള്ള മനുഷ്യൻ ജുറൈജ് പടച്ചവനെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇബാദത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇബാദത്ത എപ്പോഴും നിസ്കാരം പടച്ചവനെ ദുനിയാവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അങ്ങനെ വീടിനകത്തിരുന്ന് നിസ്കരിച്ചു ആ ചെയ്തു നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിന് തടസ്സമായപ്പോൾ പടച്ചവനെ മാറി ചെന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊരു വീട് കെട്ടി ഒരു ചെറിയ തമ്പ് കെട്ടിക്കെട്ട് അതിനകത്തിരുന്ന് രാവും പകലും ഇബാദത്ത രാവും പകലും അള്ളാഹു വേ ഇബാദത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് തന്റെ പൊന്നുമോനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി ജുറൈജിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് നടന്നു പോവുകയാണ് പടച്ചവനെ എത്രയോ ദിവസമായി പൊന്നുമോനെ കണ്ടിട്ട് അവൻ ഒറ്റയ്ക്കൊരു കുടിലകത്തിരുന്ന് രാപും പകലും നിസ്കാരമാണല്ലോ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി അള്ളാഹുബേ ജുറൈജിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് തന്റെ പൊന്നുമോന്റെ കുടിലിന്റെ വെളിയിൽ ചെന്ന് വിളിച്ചു ജുറൈജേ പൊന്നുമോനെ ജുറൈജേ ഒന്ന് വാതില് തുറക്കുവോ 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് വീടിന്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാട് ജുറൈജാണെങ്കിലോ നമസ്കാരത്തില സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ജുറൈജ് ഇബാദത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാട് അള്ളാഹുബേ ഉമ്മ വീടിന്റെ വെളിയിൽ വന്ന് വിളിച്ചു ജുറൈജ് ചിന്തിച്ചു അള്ളാ നമസ്കാരത്തിലാണല്ലോ പടച്ചവര് നമസ്കാരം കടിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മയോട് എന്തെന്ന് ചോദിക്ക നമസ്കാരത്തിലാണല്ലോ നമസ്കാരം കടിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ എന്ന് ചോദിക്ക പടച്ചവനെ ഉമ്മ വീടിന്റെ വെളിയിൽ കാത്തു നിന്നു കുറെ സമയം കടിഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി അള്ളാഹുബേ രണ്ടാമതും ജുറേജിന്റെ മാതാവ് കടന്നു വരികയാട് തന്റെ പുന്നുമോരോടൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോട് ഒരുപാട് നാടുകൾക്ക് ശേഷമാണല്ലോ വീടിന്റെ വെടിയിൽ വന്നിട്ട് വിളിച്ചു ജുറൈജേ വാതല് തുറക്കു ജുറൈജേ അപ്പടം ജുറൈജ് നമസ്കാരത്തില അപ്പടം ജുറൈജ് നമസ്കാരത്തില ഉമ്മാന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉമ്മ മടങ്ങിപ്പോയി ഉമ്മ മടങ്ങിപ്പോയി പടച്ചവനെ മൂന്നാമതും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് കടന്നു വരികയാട് ജുറൈജിന്റെ ഉമ്മ മൂന്നാമതും കടന്നു വന്നു അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിളിച്ചു മോനെ ജുറൈജ് നമസ്കാരത്തിലായത് കാരണം ഉമ്മയുടെ വിളിക്കുത്തരം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വീടിന്റെ വിളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടും തന്റെ പൊന്നുമോന് വിളികേക്കാതെ വന്നു പോ ആ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിക്കുകയാ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിക്കുകയാ ആ ഉമ്മയാ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മനസ്സ് നൊന്തിട്ട് പറയുന്നു ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല്ലേ മക്കളെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല്ലേ പുന്നുമോര് രക്ഷപെടൂലടാ രക്ഷപെടൂലടാ ഉമ്മാന്റെ ശാപം വാങ്ങല്ലേ നമ്മുടെ ഉമ്മയെങ്ങാണ് മനസ്സ് നൊന്തട്ടി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയാ പൊന്നുമോനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നീ കരുതല്ലോ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ കാൽച്ചുവട്ടില സ്വർഗം കിടക്കുന്നത് നിന്റെ ഉമ്മയുടെ കാൽച്ചുവട്ടില സ്വർഗം കിടക്കുന്നത് ആ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല്ലോ ആ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല്ലോ ജുറൈജ് നമസ്കാരത്തിൽ ആയത് കാരണം ഉമ്മയുടെ വിളിക്കുത്തരം നൽകാ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിട്ടും ആ ഉമ്മത് ആ ചെയ്തു അള്ളാ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ഇവനെ വ്യഭിചാര ആരോപണം നടത്തി ണം കെടുത്താതെ എന്റെ മോനെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലറപ്പേ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല പടച്ചവരെ തന്റെ കുടിലകത്തിരുന്ന് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു അവളതാ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയോ വീടിന്റെ വാതിൽ വന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാട് ഒരു ദിവസം വീടിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് വീടിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ശരീരത്തിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവന് മുരിഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് ചുരൈജെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുന്നിൽ കടന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയോ പക്ഷേ ജുറൈജ് അനങ്ങുന്നില്ല അള്ളാനെ പേടിച്ച് കഴിയുന്നവനാണല്ലോ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണല്ലോ ജുറൈജ് ചരിക്കുന്നില്ല അവസാനമാ പെണ്ണ് നാണം കെട്ട് വീടിന്റെ പിടികിൽ ഇറങ്ങുകയോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ജുറൈജ് എങ്ങനെ നമസ്കരിച്ച് ഈ പാദത്ത് ചെയ്തു നല്ലതുപോലെ കഴിയുമ്പോ ഒരു പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഈ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഒരു കൈക്കുഞ്ഞിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജുറൈജിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുകയോ നാട്ടുകാര് മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് പറയുകയാ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞിന്റെ വാപ്പ ജുറൈജോ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ കുടിന്നകത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ വാപ്പ ഇവന് കള്ളനാ ഇവന് കള്ളനാ പടച്ചവര് പറയേണ്ട താമസമുണ്ടല്ലോ നാട്ടുകാര് മുഴുവനും ജുറൈജിന്റെ വീട് തല്ലി നശിപ്പിക്കുകയാട് ജുറൈജിന്റെ താടിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് തല്ലുകയാട് അള്ളാഹു പടച്ചവരെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ജുറൈജ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊരു നാട്ടുകാര് മുഴുവനും കളിയാക്കി പരിഹസിച്ചു പടച്ചവരെ നാണം കൊടുത്തു 
പടച്ചവരെ അവസാന ജനങ്ങൾക്ക് മിടുവനും മുന്നിൽ മിടുവനും അടങ്കെട്ട് കഴിയുമ്പോ ചുരൈ ചെന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു സത്യമെന്ന് തെളിയിക്കാരൊരവസരം തരുവോ എനിക്കൊരൽപ്പം സമയം തരുവോ ഇതിന്റെ സത്യമെന്താണെന്ന് തെളിയിക്കാരൊരൽപ്പം സമയം തരുവോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെ നിന്ന് സമയം കൊടുക്കുമ്പോ ചുരൈ ചെന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ടര കഴുത്ത് നിസ്കരിക്കാ കൈകെട്ടുകയാ എന്നിട്ട് നമസ്കാരത്തിലെ സുജൂതിൽ കിടന്ന് പടച്ചവരോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു അല്ലോ നിനക്കറിയാമല്ലൊറപ്പേ നിനക്കറിയാമല്ലൊറപ്പേ എന്നെ കൈവിടല്ലേ അല്ലോ എനിക്ക് നീ എല്ലാതെ ആരുമില്ല അല്ലോ നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടച്ചവരോടുള്ള സംസാരമാ പൊന്നു പോലെ ഒരു മറ പോലുമില്ലാതെ പടച്ചെറപ്പ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാട് റപ്പിനോട് സംസാരിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരോ റപ്പിനോട് സംസാരിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരോ അള്ളാഹുവേ എത്രയോ പേര് നമസ്കാരത്തിൽ അള്ളാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പടച്ചെറുപ്പ് തൂക്ക് കയറിലേക്ക് കേറ്റി നിർത്തിയപ്പെടും ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹുവേ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തനിക്ക് രണ്ടരക്കത്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്നോ അവസാനം രണ്ടരക്കത്ത് പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അല്ലോ എപ്പോഴും വലിയ സൂറത്തുകളാ ബോധുന്നത് ഇന്ന് ചെറിയ സൂറത്തോതാറുള്ള കാരണവ് ഞാൻ വലുത് ബോധിയാ എനിക്ക് മരിക്കാ പേടിയാണെന്ന് ഇവരെ വിചാരിക്കും പടച്ചവര് എന്ന് പറഞ്ഞ സഹാബിയുടെ ചരിത്രം അറിയുന്ന വരാളല്ലോ അള്ളാഹുവേ ചുരൈജ് നമസ്കാരം കടിഞ്ഞു ചുരൈജ് നമസ്കാരം കടിഞ്ഞു എഴുന്നേക്കുകയാട് കൈക്കുഞ്ഞുമായി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞിനെ വന്ന് കൊണ്ടുവരുവോ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുവോ ആ ചോര കുഞ്ഞിനെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ ചോരക്കുഞ്ഞിനെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ചുരൈജ് കൈയുടെ വിരലെടുക്കുകയാണ് ഒരു വിരലെടുത്തിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ പൊക്കളിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൈവച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു മന്നപ്പൂ ോടെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ആ പാല് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ചോര കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ എന്റെ വാപ്പ ചുരൈതല്ല ഒരാട്ടിടയനാണെന്ന് പാല് കുടിക്കുന്ന പുന്നുപോര് പറന്നു കൊടുത്തെന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പാതിരാത്രി കിടന്നു വന്നവര് എല്ലാ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ നമുക്ക് ജന്മം തന്ന പടച്ചവരെ വിവാഹം കടിച്ച് നല്ലവരെ പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കടിയുമ്പോ ഉമ്മാന മറന്നു പോകുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ പടച്ചവരെ പിന്നെ ഉമ്മയമ്മൻ അധികപ്പറ്റാവുകയാണല്ലോ ഒരു വലിയ വീട് കിട്ടിക്കടിയുമ്പോ ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടിക്കടിയുമ്പോ അല്പം പണം കിട്ടിക്കടിയുമ്പോ കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള വീടിനകത്ത് കിടന്ന് ഉമ്മ മൂത്രമൊഴിച്ചാല് ഉമ്മ വീടിനകത്ത് കിടന്ന് കാശിച്ചാൽ ഉമ്മയൊന്ന് മുറുക്കിയിട്ട് തുപ്പിയാ പടച്ചവരെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സഹിക്കാ കടിയില്ലല്ലോ പെറ്റുമ്മാന വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും നമുക്കല്ല രക്ഷപ്പെടൂലടാ ചെറുപ്പക്കാരോ നമ്മുടെ വീടിന്റെ വിളക്കാ പോര് നമ്മുടെ വീടിന്റെ വിളക്കാ പോര് എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് നിങ്ങൾ പലരും ഉമ്മാന മറന്നു പോകുന്നവരാ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോ ഒരു ഭർത്താവും മക്കളും വീടും പണവും നിനക്ക് കെട്ടുമ്പോ നിനക്ക് ജന്മം തന്ന ഉമ്മാന നീ മറന്നു പോയല്ലോ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാത്ത മക്കളുണ്ടല്ലോ ഉമ്മാന്റെ ാണെന്നെങ്കിലും നിനക്കറിയുവോ പെങ്ങള് സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ കബററിയാത്ത മക്കളുണ്ട് ഉമ്മാന് വേണ്ടി അസീനോദാത്ത മക്കളുണ്ട് ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാത്ത മക്കളുണ്ട് എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള അപ്പമാരോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് നീ നിന്റെ ഉമ്മാനെ പള്ളിക്കാട്ടിലിട്ട് കരയിപ്പിക്കുന്നവരാ മരിച്ചതിന് ശേഷം പോലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കാത്ത മക്കളുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചില ഉമ്മമാര് കബറിനകത്ത് കിടന്ന് ആചിക്കുകയാ 
നിന്റെ ഉമ്മ ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഇന്ന് വരെ കൈനീട്ടിയിട്ടില്ലോ നിന്റെ വാപ്പ മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലും കൈനീട്ടി യാചിച്ചിട്ടല്ല വാപ്പ നിന്നെ വളർത്തിയത് അങ്ങനെ വളർത്തിയ നിന്റെ ഉപ്പയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയുവോ കബറിനകത്ത് കിടന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ലോ ഈ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ഈ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ആ ചെയ്യടേ അല്ലോ മാനെ ആചിപ്പിക്കുന്ന മക്കള് വാപ്പാനെ ആചിപ്പിക്കുന്ന മക്കള് മാതാപിതാക്കളെ കരയിപ്പിക്കുന്ന പെങ്ങള് നിന്റെ മോളും നിന്നോട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോള് നിന്റെ മക്കളും നിന്നെ ഇതുപോലെ തെണ്ടിപ്പിക്കും പെണ്ണ് നിന്റെ മക്കളും ഇതുപോലെ കബറിനകത്തിട്ട് നിന്നെ കരയിപ്പിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി പഠിച്ചവരെ ഓരോ വർഷവും ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ തുടങ്ങി എട്ട് വരെ എത്തു പഠിച്ചവരെ ആ പള്ളികളുടെ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഉമ്മാന്റെ മുഖം നിനക്കുന്ന ഓർമ്മ വരട്ടെ എത്ര സ്നേഹിച്ചതാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനായിരുന്നല്ലോ നിന്റെ പേര് കേട്ടാ നിന്റെ ഒരു ഉമ്മ കിട്ടാതെ നിന്റെ ഉമ്മ ഉറങ്ങില്ലായിരുന്നല്ലോ നിന്നെ അത്ര കണ്ട സ്നേഹിച്ച ഉമ്മാന നീ എന്ത് മറന്നു പോയത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് അവസാനം നിന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ സമയം എത്തിയപ്പോ ഉമ്മ തന്റെ ശരീരത്ത് കടന്നത് വരെ ഇന്നാ മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഊരി നിന്റെ കയ്യിൽ തന്ന പെറ്റുമാന മറന്നു പോകല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് പടച്ചവന്റെ പള്ളികളെ കടം വീട്ടാ മനസ്സുണ്ടോ പിങ്ങള് ഒരുപാടൊന്നും കൊടുക്കണ്ട അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നത് മുഴുവനും നീ കൊടുക്കണ്ട നൂറിലൊരു അംശം കൊടുത്താ മതി പെങ്ങള് നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് മതി മോള് എത്ര വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എത്ര തരണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിന്റെ ഉമ്മാന് വിലയിടാൻ നമ്മുടെ വാപ്പയ്ക്ക് വിലയിടാ നമ്മൾ അർഹരല്ലല്ലോ പടച്ചവരെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കബറിനകത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാട തുറക്കടമല്ലോ എന്റെ ഉമ്മ കബറിനകത്ത് കടന്ന് ആചിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ വാപ്പ കബറിനകത്ത് കടന്ന് എന്നെ ശപിക്കാൻ പാടില്ല പളച്ചവരെ റജബിന്റെ രാത്രിയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഉപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലക്ക കൊടുക്കാ കടിയോ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല നിനക്ക് ജന്മം തന്ന വാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലക്ക കൊടുക്കാ കടിയോ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരോട് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചോ എല്ലാവരും പറയും സാധ് എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാ വാപ്പ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തും നാപ്പതും അൻപതും വയസ്സായല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി മരിച്ചു പോയാ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറയാറുണ്ട് പള്ളിക്കാറ്റില് പുണ്ടു വെക്കുമ്പോ ആറടി മണ്ണിനകത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കൂലല്ലോ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കൂലല്ലോ നമ്മുടെ കബരന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് ആ ചെയ്യില്ലല്ലോ അവർക്ക് അതുപോലും നീ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് റജബിന്റെ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ വിട പറയുകയോ ആരോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല എത്ര തരണമെന്ന് ഒരാളോടും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാന സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മോളെ മരിച്ചു പോയ വാപ്പാന നിനക്കൊന്ന് സ്വപ്നം കാണണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി വയലുകളിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഉമ്മ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മോളെ സുഖമാണോ പൊന്നു മോളെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോട് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ വാപ്പാന ഒന്ന് സ്വപ്നം കാണണ്ട് വാപ്പാന ഒന്ന് സ്വപ്നം കാണണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നലെ വാഴ്ന കയറുമ്പോ ഇന്നലെ വാഴ്ന കയറുമ്പോ കരഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ആ വയല് പറഞ്ഞത് കാരണം എനിക്ക് വല്ലാത്ത വേദന തോന്നി കാരണം പടച്ചവനെ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ കയറിയപ്പോ എന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തുറന്നു ോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പയുടെ ചിത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആരുടെ കയ്യിലും ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ ഫോട്ടോ ഇല്ല എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഫോട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആരുടെ കയ്യിലുമില്ല പടച്ചവരെ ഇന്നലെ 
പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഉപ്പയുടെ ഫോട്ടോ എന്റെ മൊബൈലിൽ വന്നപ്പോ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി കണ്ണു വല്ലാതെ നിറഞ്ഞു പോയി എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഉപ്പാന നമുക്കൊന്ന് കാണണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് വയത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ പടച്ചവരെ എട്ട് മണി സമയമായി രാവിലെ ഇനി കുറക്കം വന്നിട്ട് പടച്ചവനെ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ വണ്ടി നിർത്തി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങി ഉറങ്ങുമ്പോ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ എന്റെ വാപ്പ കടന്നു വന്നു പടച്ചവരെ എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കടന്നു വന്നു പടച്ചവനെ റോഡ് സൈഡിൽ വണ്ടിക്കകത്ത് കടന്നപ്പോ എന്റെ ഉപ്പ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുമ്മ തരുന്നത് കണ്ടെട്ടാ ഞെട്ടി ഉണർന്നത് ബാഹുവേ കാണണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് രാത്രി കാണണം പോലെ ഈ റജബിന്റെ രാത്രിയിൽ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കുമ്പോ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാന്റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം നിനക്കൊന്ന് കാണണ്ട ഉമ്മ സ്നേഹത്തോടെ നിന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിക്കണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പടച്ചവന്റെ പള്ളിയുടെ കടത്തിന് വേണ്ടിയാ അള്ളാന് കടം കൊടുക്കാ മനസ്സുണ്ടോ അല്ല തന്നെ ചോദിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും എനിക്ക് കടം തരുവോ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും കടം തന്നാ അവന് സ്വർഗം ഞാ പകരം തരാ അല്ലയാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് ഞാൻ ഒരു കടം ചോദിക്കുകയാ അള്ളാന് വേണ്ടി ഒരു കടം ചോദിക്കുകയാ പടച്ചവന്റെ പള്ളിയുടെ മദ്രസയുടെ കടം വീട്ടാരോ ആരോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല ചോദിക്കുമ്പോ ചാടിയെഴുതേറ്റ് പറയണമെന്നൊരാളെയും പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ തന്നാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല തന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊന്നുമില്ല ഉസ്താദന്മാര് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ തരാറ് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അവര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ചോദിക്കുകയാ പെങ്ങള് ഒരു മിനിറ്റ് നീ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിരിക്കുമോള് എന്നിട്ട് നിന്റെ ഉമ്മാന നിനക്കും നോർമ പെരട്ട് നിന്റെ വാപ്പാന നിനക്കും നോർമ പെരട്ട് ആ പാവങ്ങളുടെ കബറിനകത്ത് ഇന്നത്തെ രാത്രി സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കണം ഇന്നവർക്ക് പെരുന്നാളിന്റെ സന്തോഷം വേട് ആ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം എനിക്ക് കിട്ടണം ഞാനും മരിച്ച് കബറി കിടക്കുമ്പോ എന്റെ മക്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യണം എന്റെ കൊമ്മ എന്റെ ഉമ്മ കബറി കടന്ന് അധികാ പാടില്ല എന്റെ ഉമ്മ കബറിനകത്ത് കടന്ന് തെണ്ടാ പാടില്ല എന്റെ ഉമ്മാടെ ശരീരത്തിൽ കടന്ന സ്വർണ്ണമൂരി എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടാ ഉമ്മ പോയത് എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു സതക്കതരാ തയ്യാറാ പെങ്ങളെ ഊരി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ ആവിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പെങ്ങളോട് പെങ്ങള് ചെയ്ത് പിരിയുകയോ ഇനി കാണണമെന്നില്ല അള്ളാഹു ആയിസ് തരണമെന്നില്ല നാളെ സിറാജ് മരിച്ചെന്ന വാർത്തയായിരിക്കാ ചെപ്പോൾ കേൾക്കേണ്ടത് ചിലപ്പ നീ മരിച്ചെന്ന വാർത്തയായിരിക്കും കേൾക്കേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാവരും സമന്മാരാട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മുടുവനും ഞാര് അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാ പടച്ചറപ്പ് നിനക്ക് കടം തരുന്ന അടിമകള് നീ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കടേ അല്ലോ നീ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കടേ അല്ലോ സതക്ക കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഈ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലും ഈ സദസ് മതിരൊരു സബാക്കണേ അല്ലോ മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാം അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മിഹ്റാജിൻ്റെ രാത്രിയിൽ ഏഴാമത്തെ കവാടത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാമിനെ കണ്ടുമുട്ടി ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബിയെ അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ ഇവാദത്ത് ചെയ്യാൻ വല്ലാത്ത മടിയുള്ളവരാണ് നബി അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ വല്ലാത്ത മടിയുള്ളവര അലംഭാവം കാണിക്കുന്നവര അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം മനോഹരമാണ് ആ സ്വർഗത്തിലെ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ദിക്കറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആരെങ്കിലും ആ ദിക്കറ് പറഞ്ഞാൽ അവന് സ്വർഗത്തിലെ പാനീയം കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗത്തിലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കൈപൊക്ക് സ്വർഗത്തിലെ വെള്ളം അഹമ്മദില്ല നല്ലപോലെ പൊക്ക് ഒന്നര കൈയൊന്നും വേണ്ട ഉയർത്തിക്കോ ഒരുത്തന്റെ മുന്നിൽ നീട്ടരുത് ഷാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഷാ അല്ലാ പറഞ്ഞൂടെ ഒരേ ഒരു ദിക്കറ് പറഞ്ഞൂടെ പറഞ്ഞൂടെ എനിക്കറിയാലോ ഞാൻ ചെറുതേ പറയൂ ഉപദ്രവിക്കൂല 
നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറയും ഇൻഷാല്ല ചെയ്യൂലേ ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാനുറഹീം പറമനുഷന്മാരെ ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാനുറഹീം സുബഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ തസ്വീഹ നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ദിക്കർ സുബഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവെ സ്വർഗത്തിലെ പാനീയം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ ദിക്കുറു പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അലഹമുറഹിമായുമല്ലാഹുമസുല്യാലാസുയ്യദിനാമുഹമ്മദിൻവാലാലിസുയ്യദിനാമുഹമ്മദ് നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ പോലും ഈ സദസ്സിലില്ല റഹ്മാനെ ഇന്ന് നിന്നോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നീ തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാ അല്ലാ ഈ നീട്ടുന്ന കൈയ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാ ഈ നീട്ടുന്ന കരങ്ങളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്തവരാണെങ്കിലും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി തമ്പുരാനെ ചെയ്ത തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ട് റഹ്മാനെ ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ മടങ്ങില്ല അല്ലാ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോ സർവ ഭാവങ്ങളും പൊറുത്തവരായി അത്രയാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും കബറിനകത്താണ് മൊഹഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ മറഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അവരുടെ കബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ കണ്ണത്താ ദൂരം വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ അവര് കബറിൽ കടന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ അല്ലാ ദുക്ക് വേണ്ടി ആചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ അവർക്ക് കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബിയത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബ് അള്ളാഹുവേ രോഗം പിടിച്ച് വീടിനകത്ത് കടന്ന് കരയുന്നത് കാണേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ തരല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാണ് ശിവ നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ അറുത്ത് മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലാ ട്യൂമർ നൽകല്ല അല്ലാ ഡയാലിസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ല അല്ലാ കിടന്ന് കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ല അല്ലാ കൈകാലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന രോഗങ്ങൾ തരല്ല അല്ലാ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും കൊണ്ട് വെറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത രോഗം തരല്ല അല്ലാ ഈ ദുനിയാ വിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ല റബ്ബ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പാരമാകുന്ന ജീവിതം തരല്ല റബ്ബ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഞങ്ങളുടെ മരണം ആഗ്രഹിക്കല്ലേ പടച്ചവര് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മക്കള് ഞങ്ങൾ മരിക്കാതെയുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിക്കല്ല തമ്പുരാര് പടച്ചറപ്പ് പടച്ചറപ്പ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സാരികീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ അഫുലീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ഇസ്ലാസുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ നാണം കെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാ വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊണ്ടിടുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിക്കാനറിയുന്ന മക്കളെ തരണേ അല്ലാ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ അറിയുന്ന മക്കളെ തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളെ തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ എപ്പ എവിടെ വെച്ച് മരിച്ചാലോടുകൂടി മരിപ്പിക്കടേ റബ്ബ് നല്ല മരണം തരണേ അല്ലാ വെള്ളി ആഴിച്ച രാവിലുള്ള മരണം തരണേ അല്ലാ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ മരിക്കാ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബ് കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബ് കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബ് അള്ളാഹുവേ നാൽപ്പത് പേരെ കൊണ്ട് നല്ലത് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് മരിക്കാ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കാണുന്നവർ ഞങ്ങളെ പോലെ മരിക്കാൻ കൊതിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ പോലെ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഉഹ്രബിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ ഒരു നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ പന്ത്രണ്ടര വരെ രോഗം പിടിച്ചിട്ടും ഈ വഴതിന്റെ സദസ്സിലിരുന്ന എന്റെ വാപ്പമാരെ മറക്കല്ല അല്ലാ 
നല്ല മരണം കൊടുക്കടെ തമ്പുരാര് ഈ ചെറുപ്പക്കാര് അനുഗ്രഹിക്കടെ അള്ളാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മക്കളാക്കണേ അള്ളാ തെറ്റ് കണ്ടാ തിരുത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാ നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരുമിക്കുന്നവരാക്കണേ അള്ളാ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒരു നല്ല ജോലി കൊടുക്കണേ അള്ളാ സാലികത്തായ ഭാര്യയെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവര് എവിടെ വാഴുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓടിയെത്തുന്ന എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ മറക്കല്ലറബേ ഓരോ ചിവട്ടടിക്കും നീ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവരാ ഇനിയും നീ വേദനിപ്പിക്കല്ലറബേ അറുത്ത് മുറിക്കല്ലേ അള്ളാ അറുത്ത് മുറിക്കല്ലേ അള്ളാ വെളിയിൽ പറയാ മടിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ പരീക്ഷ എഴുതി നല്ല വിജയം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് പടച്ചവര് മാസങ്ങളായിട്ട് രാപ്പകലുകൾ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകര് നീ മറക്കല്ലേ അള്ളാ ആര് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ ആര് കൈയടും ഞാനും നീ കൈയടിയല്ലറപ്പേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ നീ ഇവരുടെ കടം മാറ്റണേ അള്ളാ പടച്ചറപ്പേ അരസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇവരെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാര് പടച്ചവരെ മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകർ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ അള്ളാ ക്യാമറയുടെ സുഹൃത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കണേ റപ്പേ പടച്ചവനെ ഉസ്താദന്മാരെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹോദരരാ എല്ലാവിധ ഹൈറു പറക്കത്തും നീ ചൊരിയണേ അള്ളാ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളോ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവരെ ആ കുടുംബത്തിലെ പ്രയാസങ്ങള് മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ പ്രായമുള്ളവര് ഉമ്മയുണ്ട് റുപ്പേ നീ അവരോട് കരുണ കാണിക്കണേ തമ്പുരാര് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങള് മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാര് അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് പേര് ആകുല്ല വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹസിലാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവരെ ശരീഫെന്നവര് സഹോദരർ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ മരണപ്പെട്ടിന്ന് നാപ്പതാട് അള്ളാഹുവേ ഒരു മകനെ പോലെ എന്നെ സ്നേഹിച്ച ഉപ്പയാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ആ കബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവരെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാര് ഈ സദസ്സിലുണ്ട് റപ്പേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവരെ നിസാറുന്ന കൂട്ടുകാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാര് അവിടെയുള്ള കൂട്ടുകാര് റപ്പേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തില് നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാര് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവരെ ഞങ്ങൾ മുഴുവനും വാഹനത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാട് അപകട മരണം തരല്ലേ അല്ലാ മയത്ത് പോലും നല്ല രീതിയിൽ പുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ നീ വിധവയാക്കല്ല പടച്ചവരെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ റബ്ബേ രാവിലെ കവളിൽ ഉമ്മ തന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വെട്ടിക്കീറി ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കല്ലേ പടച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ മുന്നിൽ നീട്ടുന്ന ഈ കരങ്ങള് മരിക്കോളം ഒരാളുടെ മുന്നിൽ നീട്ടി ആചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ പോയി എന്റെ മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് യാചിക്കേണ്ട ഗതി ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് നീ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ അഞ്ചു നേരം നിന്റെ മുന്നിൽ തല കുനിക്കുന്നവരാട് മരിക്കുവോളം ഒരാളുടെ മുന്നിൽ തല താഴ്ത്തേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ അഹങ്കാരം തരല്ലേ പഠിച്ചവർ ഞങ്ങളുടെ ആർക്കും നീ അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ലാ അസൂയ തരല്ലേ അല്ലാ കുശുമ്പ് തരല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവരെ ഹുസിനിൽ ഹുൽക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാരെ മുനാഫിക്കീങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ മുനാഫിക്കീങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ നിന്റെ പള്ളിയുടെ കടം മാറ്റാൻ ഒരു സതക്ക ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു ലക്ഷം മുതൽ ഒരു രൂപ വരെ സതക്ക ചെയ്തവരുണ്ട് അല്ലാ ഒരാളെയും നീ മറക്കല്ലേ അല്ലാ ഒരാളെയും നീ മറക്കല്ലേ അല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം കണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കടേ അല്ലാ 
മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് സ്വർണം തന്നവരുണ്ട് പൈസ തന്നവരുണ്ട് അവരുടെ കബർ നീ മണിയറയാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ എന്റെ കൂടെ വന്ന സുൽഫി എന്ന കൂട്ടുകാരൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഇസ്മായിൽ കാസിവിക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഉപ്പാന്റെ കബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ ഉമ്മച്ചിക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാരെ ആരെല്ലാം എവിടെ എല്ലാം വെച്ചു കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെ മുറാദും ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാ പടച്ച റബ്ബേ ഈ ശബ്ദം നീ നിലനിർത്തി തരണേ തമ്പുരാരെ അഹങ്കാരൻ തരല്ലേ പടച്ചവരെ ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രവാസകനാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നവനാക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ റബ്ബേ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കൂടെ തരണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ മനസ്സിന്റെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് നീ സഹായിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ എന്റെ വാപ്പാറടി മണ്ണിലാണ് നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്റെ കൂടെ പറപ്പുകൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഭാര്യ സാരിഹത്താക്കി തരണേ അല്ലാ എന്റെ പൊന്നു മോനെ നീ ഹാഫിലാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവരെ ഈ വിനീതന്റെ വാത കേട്ട് മക്കളെ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അവരെ നീ ഹാഫുലീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ആരിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഈ വാതലൈവായി കേട്ട് ഒരുപാട് പേര് ആപസീയത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ആമിയും പറയുന്നവരുണ്ട് പടച്ചവനെ പ്രവാസികൾക്ക് നീ എല്ലാവിധ ഹൈറു പറക്കത്തും നീ ചൊരിയണേ തമ്പുരാനെ ആരെല്ലാം ഇത് ആ കേൾക്കുന്നു അവർ കർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാരെ പടച്ചവരെ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ആരെല്ലാ പരിശ്രമിച്ചോ എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ മഴയില്ലാതെ എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടുകയാട് നല്ല മട നൽകണേ തമ്പുരാരെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നീ ആരെയെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മഴ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് വെള്ളം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ പണച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടലാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ അല്ലാ ഇന്നിവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് നാളെ സുബഹി ബാങ്ക് പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാൽ ഇത് ആ ഞങ്ങളുടെ തൗബയായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ തൗബയായി സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ തൗബയായി സ്വീകരിക്കണേ നാഥ അള്ളാഹുബേ ഈ പരിപാടിയുടെ പടച്ചവനെ ഈ പരിപാടി സ്ഥലം കൊടുത്തവർ ഇതിന് സഹായം ചെയ്തവർ ഇതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാരെഹ كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع اللي وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الرحيمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم